ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت السلام عليكم ورحمه الله اذكر الله في امر ان شاء الله ইসলামে আকিদাগত মতবিরোধ এবং সমাধানের পথ নিয়ে কথা বলবো লাইফটি আসলে দুপুরেই করার কথা ছিল কিন্তু একটু অসুবিধার কারণে লাইফে আসা হয় নাই গত দিনের লাইফ যারা দেখেছেন মোটামুটি একটা ধারণা তাদের হয়ে গেছে এবং যারা আজকে শুধু এই ভিডিওটা দেখবেন তাদের কাছে অনুরোধ থাকবে যে আগের লাইফটাও ইনশাল্লাহ আপনারা দেখে নিবেন কারণ ওইখানে আসলে প্রেক্ষাপটটা তুলে ধরা হয়েছে যে কিভাবে ইসলামের যারা মুসলিম উম্মাহের যারা ওলামাইকাম যারা ছিলেন মহাদ্দিসিন ফোকাহা তারা কিভাবে আসলে দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গেলেন তাদের ভিতরে কিভাবে এই যে একটা আগের যে একটা সুসম্পর্ক ছিল বন্ধন ছিল এটা কিভাবে নষ্ট হলো কোন নীতির কারণে কোন উসুলের কারণে ওটা সবিস্তারে আমরা আলোচনা সেখানে করেছি তো সার কথা হলো যে মহাদ্দিসিন যারা ছিলেন তাদের চিন্তাধারা ছিল যে শরীয়তের নসের সামনে শরীয়তের বক্তব্যের সামনে সেটা কোরআনের বক্তব্য হোক অথবা হাদিসের বক্তব্য হোক সেখানে আসলে কারো কোনো ব্যক্তির রায় ইয়াস মতামত ঢুকানোর কোনো সুযোগ নেই এবং তারা এই নীতির উপরে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন যখনই দেখতেন যে কেউ তা শরীয়তে কোনো বিষয়ে তার নিজের গবেষণা ইশতেহাদ রায় ইয়াস এগুলো শুরু করেছে তখনই তারা কঠোরভাবে তার বিরোধিতা করতেন তাদের নিয়ে যে একেবারে খারাপ ছিল তা না তাদের নিয়ে ছিল যে সমস্ত বেদাত অপব্যাখ্যা এগুলো থেকে শরীয়তকে পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করা কিন্তু বাস্তবতা হলো যে ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ যে জীবন ব্যবস্থা এখানে আসলে সব কিছুরই সমাধান ইসলাম থেকে আসতে হবে আজকে করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা যে ইসলামি শরীয়তের দ্বারস্থ হচ্ছি মাসলা মাসাইল ভিন্নতা আসছে যেই মাসলা মাসাইল আসলে ইতিহাসে খুঁজলে পাওয়াই যাবে না তো এগুলোও তো সমাধান বের করতে হচ্ছে আমাদের আর আমরা করছেন বিভিন্ন সময় তো এরকম প্রত্যেক যুগে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে সেই সমস্যাগুলোর সমাধান আলমরা দিয়েছেন একেবারেই যে কোনো রায় পিয়া সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকা এটা আসলে সম্ভব হয়নি ঐতিহাসিকভাবে যে আলোচনাগুলো আমরা গত লাইভে আলোচনা করেছি তো বাস্তবতা হলো যে এখানে যেহেতু দুই শিবিরে অলরেডি ভাগ হয়ে গেছে মহাদ্দিসগণ ফকিহিদেরকে আলাদা করে দিয়েছেন আলাদা করে দিয়েছেন বলতে তাদেরকে তাদের রায় এবং পিয়াসের কারণে সমালোচনা করেছেন আক্রমণ করেছেন এবং এই ধারা যারা এখনো পর্যন্ত তাদের ওই ধারার উপরে নিজেদেরকে দাবি করেন তারাও কিন্তু এখনো ফকিহিদেরকে সাইড করারই চিন্তা ভাবনা করে রাখেন যে তারা মনে করে রাখেন যে ইসলামে এদের আসলে কোনো অবদান নেই কোনো প্রয়োজন নেই ইসলাম ফিক্ষ ফতুয়া ছাড়া ইস্তেমবাদ ইস্তেহাদ গবেষণা ছাড়াই চলা সম্ভব শুধু হাদিসের উপরেই যদি আমল করা হয় এবং সেগুলো যদি শুধু সহি হাদিসের উপরেই আমল করা হয় তাহলেই পূর্ণাঙ্গ ইসলাম পালন করা সম্ভব এগুলোর আসলে প্রয়োজন নেই এখনো পর্যন্ত কিছু লোক কিন্তু সেই চিন্তাধারা এখনো ধারণ করেন লালন করেন এবং দাওয়াত দেন তো ওই সমস্যা যে সমস্যাটা শুরু হয়েছিল ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহি বা তারও আগে ওই সমস্যা কিন্তু এখনো মুসলিম উম্মা পুরোপুরি সমাধানের পথে যায়নি ঐতিহাসিকভাবে যদি আমরা দেখি তাহলে বিভিন্ন যুগে দেখা যাচ্ছে যে যারা মহাদ্দিসিন ছিলেন তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি কমে গিয়েছিল ফকিহদের প্রভাব প্রতিপত্তি সমাজের গ্রহণযোগ্যতা তাদের প্রয়োজনীয়তা এটা প্রতিষ্ঠিত ছিল প্রত্যেক যুগে যার কারণে মহাদ্দিসিনদের ওই নীতিমালা ওই মানে ওই যে ওনাদের যে চিন্তা চেতনা ওইটা আসলে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি এটা আল্লাহ তালারই একটা হয়তো ফয়সালা ব্যবস্থা 
কিন্তু যারা এখনো পর্যন্ত মুহাদ্দিসিনদের ওই চিন্তাটা লালন করেন তারা কিন্তু এখনো ফকিহদের বিরোধিতা করেন সেই সাথে সাথে আকীদার ক্ষেত্রেও অক্ষরবাদ যেটা আছে আক্ষরিক অর্থে সবকিছু বিশ্বাস করা সেখানে নিজের আকল ব্যবহারের সুযোগ না থাকা রায় পেয়ে সুযোগ না থাকা ওই কথাটা এখনো তারা বলেন এখন আমরা এই হাকিকতকে আসলে অস্বীকার করব না যে মহাদ্দিসির এবং ফকিদের ভিতরে আসলে কোনো দ্বন্দ্ব নাই এই দ্বন্দ্বটা জাহেরি দ্বন্দ্ব বাহ্যিক দ্বন্দ্ব আসলে সুসম্পর্ক ছিল কিন্তু আমরা এটাকে বিভিন্ন ভাবে তাহবিল করলাম সাধারণ মানুষের কাছে দুই জামাতকে ভালো উপস্থাপন করার জন্য আমরা একটা গুজামিন দিয়ে দিলাম এটা আসলে কোনো সহি তরিকা না হাকিকত যেটা সেটাকে সামনে আনতেই হবে আমাদের এই দুই শিবির যে আলাদা হয়ে গিয়েছিল এবং একদল আর এক দলের সাথে একটা শত্রুতার মনোভাব যে ছিল প্রচন্ড ভাবে জারা করা হয়েছে একজন আর একজনের পক্ষ থেকে এই হাকিকত গুলো যারাই তাদের কিতাবাদী একটু ঘাটাঘাটি করবে তাদের সামনে এটা বর্তমান এটা অস্বীকার যদি করি তাহলে একটা হাকিকতকে অস্বীকার করা হয় ঐতিহাসিক ভাবে যেটা প্রমাণিত আমরা সেদিকে যাব না বরং আমরা এটাকে এই জিনিসটাকে যদি একটা উদাহরণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি যে আসলে দুই দুইটা জিনিস কেমন ছিল আলাদা হয়েছে কেমন যেমন যদি ইসলামকে যদি একটা ফ্যামিলির মতো ধারণ মানে চিন্তা করি তাহলে এই ফ্যামিলির কিন্তু প্রত্যেকেরই মানে কিছু না কিছু অবদান থাকে একটা ফ্যামিলিতে যেমন বাবার অবদান আছে মায়েরও অবদান আছে হ্যাঁ অন্য অন্য যারা কাজ বাজ করে ফ্যামিলির ভিতরে ভাই ব্রাদার সবাই মিলে কিন্তু কি হয় ফ্যামিলি হয় তো সেখানে প্রত্যেকেরই অবদান আছে এখন যেটা ছিল শুরু দিকে তো সবাই একই ছিল ফ্যামিলি এক ছিল বাবা মা সব এক ছিল কিন্তু কোনো না কোনো কারণে হঠাৎ করে ধরেন বাবা মার ভিতরে তালাক হয়ে গেছে কি হয়ে গেছে তালাক হয়ে গেছে এখন একদিকে চলে গেছেন মহাদ্দিসিন আর একদিকে চলে গেছেন ফকিরা তালাক হয়ে আলাদা হয়ে গেছে তো এখন যারা সন্তান আছে যাদের যারা আসলে দুইজনের দিকে সম্পৃক্ত তাদের তারা পড়ে গেছে সমস্যায় বাবার দিকে টান দিলে সমস্যা আবার মায়ের দিকে টান দিলেও সমস্যা সন্তানের তো দুইজনেরই দরকার তো আমরা আসলে তাদের সন্তান আমরা কাদের সন্তান পূর্বসিরি যারা মহাদ্দিসিন ছিলেন ফকিহ যারা ছিলেন আমরা আসলে তাদের সন্তান হাকিকতা না এটা মানে এই হাকিকত কেউ তো এনকার করতে পারবে আমরা তাদেরই সন্তান কিন্তু ব্যাপারটা হয়েছে যে কোনো না কোনো কারণে সেটা ভুল বুঝের কারণে হোক যে কারণেই হোক মহাদ্দিসিন এবং ফোকাহা দুই শিবির আলাদা হয়ে গেছে যদিও আমি বলেছি যে এক জামাত তারা চেষ্টা করেছেন দুইটাকে সমন্বয় করার জন্য ইমাম ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলহি আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমতুল্লাহ আলহি ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ আলহি অন্যান্য বড় বড় ইমাম যারা দুই পক্ষকে একসাথে ধারণ করতে পেরেছেন কিন্তু হাকি কথা হলো অধিকাংশের কথা সামগ্রিক ভাবে দুটা আলাদা হয়ে গিয়েছিল এবং এখনো পর্যন্ত চিন্তাধারার দিক থেকে দুই দল আলাদাই বলতে গেলে সামগ্রিক ভাবে তো বাস্তবতা হলো যে এটা হলো বাবা মায়ের মতো একটা ফ্যামিলি একটা ফ্যামিলির মতো ছিল একটা টাইমে আলেমরা মহাদ্দিসিন এবং ফোকাহা বা মহাদ্দিসিন অথবা উসুলবিদ আকিদার ইমাম যারা আছেন তারা উভয়ই এটার ভিতরে পড়বেন শুধু ফকিহ না তারা একসাথে একটা ফ্যামিলিতে ছিলেন কিন্তু চিন্তা চেতনার পার্থক্যের কারণে এটা কেমন যেন একটা তালাক হয়ে গেছে কিন্তু আমরা যারা সন্তান আছি আমরা আসলে কাউকেই বাদ দিতে পারতেছি মহাদ্দিসিনদেরকেও আমার দরকার আছে আবার ফকিহ উসুলবিদ আকিদার ইমাম যারা আছেন তাদেরকেও দরকার আছে আসলে এজন্য এই যে হাকিকত আমাদেরকে আসলে এই যে বাস্তবতা ছিল হলো হুন্না রিবাসুল্লাহ মোহান্তুম রিবাসুল্লাহ মহাদ্দিসিনদের জন্য ফকিহরা ছিলেন হলো পোশাকের মতো মানে হলো যে আপনার কাছে হাদিস আছে কোরআন আছে কিন্তু হাদিস এবং কোরআন থেকে আপনি মাসলা নিতে পারতেছেন না বের করতে পারতেছেন না মানে ওই হাদিস কোরআন আপনার ফায়দা দিচ্ছে না কোনো ফার্মেসির মতো যেখানে অনেক ওষুধ আছে কিন্তু আপনি আসলে ওষুধে কোন সময় কোন রোগ হইলে কোনটা খেতে হবে আপনি আসলে জানেনি না তাহলে হাজার রকমের ওষুধ ফার্মেসি শুদ্ধ ওষুধ ঘরের ভিতরে থেকে কোনো ফায়দা নেই আবার আপনি সবই জানেন যে কোন সময় কোন রোগ হলে কি খাইতে হবে কিন্তু আপনার কাছে কিনে ওষুধ নেই ফার্মেসি নেই তাহলে কি হবে না আপনি হাজার জানেন কোনো ফায়দা নেই মানে মহাদ্দিসিন ফকিদের কথা বলতেছি তারা জানে যে কোন জায়গায় কোন সমস্যা হলে কি ধরনের পরিস্থিতি হলে কোন ফতোয়াটা দিতে হবে কোন মাসলাটা কোন আয়াত থেকে কিভাবে বের হবে ওনারা সব কিছু জানেন কিন্তু ওনাদের কাছে হাদিস নাই নস নাই কোরআনের পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই আসার নাই তাহলে ওনারা আসলে ওই জানলে ওই ওই কাজটা আসলে কাজে লাগবে না তো ব্যাপারটা ছিল আসলে এরকম হন্না লিবা আসুল্লাহ ও আন্তুম লিবা আসুল্লাহ ফকিরা ছিলেন মহাদ্দিসিনদের জন্য ডাক্তার মতো কিসের মতো ডাক্তারদের মতো আর মহাদ্দিসিনরা ছিলেন ফকিহদের জন্য কিসের মতো ফার্মেসির মতো 
এই কথাটা শুধু আমি বলতেছি না আগেকার যুগের আলেমরাও বলে দিয়েছেন যে আইয়ুহাল ফুকাহা হে ফকিহরা তোমরা জানো আনতুমুল আতিব্বা ওয়া নাহনু সায়াহিন যে তোমরা হলে ডাক্তার আর আমরা হলাম কি তোমরা হলে ডাক্তার আমরা হলাম ফার্মেসি আমাদের কাছে ওষুধের অভাব নাই ওষুধ নাও যত পারো নাও কিন্তু প্রেসক্রিপশন যে করবা কোন রোগের কোন ওষুধ কখন কত টাইমে কত ডোজ খেতে হবে কত দিন খেতে হবে এই যে পরিমাপ পরিমিতি ওষুধের ব্যবহার এটা তোমরা ভালো দিতে পারবা এই কথা সবাই স্বীকার করেছে যারা দুটোকে ধারণ করতে পেরেছেন বা যাদের সামনে দুটো ছিল যেমন ইমাম তিরমিজি বলেছেন কাদা আলী কা কাল আল ফুকাহা ওহুম আলামু বিমা আনিল হাদিস ফকির এমনটাই বলেছেন আর তারা আসলে হাদিসে হাকিকি কোনটার কি অর্থ এটা তারাই ভালো জানে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ছাত্র আল হাদিস মাদিল্লাতুন ইল্লা লিল উলামা ইল্লা লিল ফুকাহা উনি বলতেছেন যে হাদিস এটা আমার কাছে মনে হতো যেমন সব রকম হাদিস করো করো না জায়েজ না জায়েজ হালাল হারাম সব রকমের হাদিস আমার সামনে সব রকমের হাদিস আমার সামনে আপনি তিনি বেশি সরব করেন তাহলেই তো পেয়ে যাবেন এই বাবের শুরুতে বলতেছে এটা জায়েজ একটু বড় বলতেছে না জায়েজ এটা এরকম করে আর এক রকম তো এই যে পার্থক্য প্রত্যেক হাদিসের কিতাবে এটা পাওয়া যাবে কম বেশি তো মুহাদ্দিসিন গণ ওনারা বিভ্রান্ত হয়ে যেতেন বিভ্রান্ত বলতে ওনাদের আসলে আমি আসলে বলতেছি না বিভ্রান্ত করতে মানে হলো যে কোনটা নিবেন কোনটা ছাড়বেন ওইটা আসলে ধরতে পারতেন না তো যার কারণে ওনাদের কাছে এটা একটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো যে কোনটা রাখবো আর কোনটা ছাড়বো সবই তো হাদিস সবই তো কোরআনের কথা তো এইটার আরো বিস্তারিত এই যে কথাগুলো আমি বলতেছি এটার আরো ডিটেলস আপনি পাবেন আসারুল হাদিস শরীফ শেখ মোহাম্মদ আউয়ামার এটার বাংলা আমি অনুবাদ করেছি এটা অনেক আগের অনুবাদ ওইটা পড়তে পারেন ইনশাল্লাহ আমরা ওইটাকে আরো পরিমার্জিত করে সুন্দর করে ছাপানোরও নিয়ে আছে অনলাইনে এটার একটা ভার্সন পাবেন পিডিএফ ওইটা সংগ্রহ করে পড়তে পারেন তো এখানে আরো ডিটেলস পাবেন আরো মহাদিসিনদের বক্তব্য আছে বা ফকিহদের বক্তব্য আছে যারা উভয়ের ভিতরে সমন্বয়ের কথা বলেছেন যে এটা আসলে ফিক হলো এটা হলো ডাক্তারদের মতো প্রেসক্রিপশন লেখার মতো আর হাদিস হলো এটা কি ফার্মেসির মতো এটা হাকিকত আসলে তো যেটা যে কথাটা আমি বলতেছিলাম সেটা হলো যে আসলে এটা একটা ফ্যামিলির মতো ছিল কিসের মতো ফ্যামিলির মতো একজন আর একজনের সম্পূরক ছিল কিন্তু সামহাও কারো না কারোর ভুল বুঝে বা কারো না কারোর প্ররোচনায় এই যে চিন্তাটা মহাদিসিনরা ধারণ করেছেন যে শরীরই নসের ক্ষেত্রে কি করা যাবে না আকল ঢুকানো যাবে না পেঁয়াজ ঢুকানো যাবে না রায় ঢুকানো যাবে না এই মতের উপরে ওনারা অটল থাকতে গিয়ে এই দুই শিবির আলাদা হয়ে গেছে শুধু দুই শিবির না আকিদার ক্ষেত্রেও সেম আলাদা হয়ে গেছেন তারা মহাদিসিনদের থেকে তো আমরা ওই গত দিনের আলোচনা টুক ওই ডিটেলসে যাব না আজকে মহাদিসিনদের এই যে চিন্তাটা যে শরীয়তের ভিতরে আকল ঢুকানো যাবে না বাহ্যিক ভাবে কথাটা খুবই সুন্দর এবং প্রত্যেকেই আসলে এটা চাবে যে আমি যতটুকু সম্ভব ক্লোজ টু দ্য টেক্সট মানে কোরআন হাদিসের একেবারে যত কাছে থাকা সম্ভব আমি তো থাকতে চাই আমি কেন মানুষের আকল ঢুকাবো রায় ঢুকাবো আঙ্গুল ঢুকাবো কেন সরিষা ঢুকাবো কেন এটা আসলে প্রত্যেক মুসলমানেরই একটা চিন্তা থাকে যে যতদূর আমার সাধ্য আছে ততদূর আমি কোরআন হাদিসের বক্তব্যের কাছে থাকবো তো মহাদিসিনদের এই কথাগুলো আসলে বাহ্যিক ভাবে খুবই আবেদনময়ী খুবই ভালো মনে হয় তো এই কথাগুলোর একটু ডিটেলস আমাদের আলোচনা করতে হবে যে মহাদিসিনদের এই কথা আসলে কোথাও কি মানে এখান থেকে বের হওয়ার কোনো সুযোগ আছে কিনা বা মহাদিসিনরা এই কথার উপরে পরিপূর্ণভাবে থাকতে পেরেছেন কিনা এই যে উসুল ওনারা দিয়েছেন যে নসের উপরে কি করা যাবে না আকল ঢুকানো যাবে না আসলে কি ওনারা এটার উপরে জমেছিলেন নাকি ওনারাও এই উসুল ভেঙে বের হয়ে এসেছেন নিজেরাও ওইটার আলোচনা একটু পরে করব ইনশাল্লাহ এর আগে আমি ছোট্ট একটা ঘটনা শোনাই কিংবা আবহানিফ রহমতুল্লাহ আলাইকে যে ঘটনাটা আহ আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহর একটা ঘটনা ইমা আবহানিফ রহমতুল্লাহকে কেন্দ্র করে ঘটনাটি তারিখে বাগদাদের ভিতরে ক্ষতিপে বাগদাদি রহমতুল্লাহ আলাইহি এনেছেন যে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমতুল্লাহ আলী বলেন কদিম তুম কদিম তু শ্যাম আল আল আউজাই আমি শামে আসলাম শামে এসে ইমাম আউজাই রহমতুল্লাহ আলহির কাছে আসলাম আমি তাকে বৈরুতে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো ফকাল আলী তিনি আমাকে বললেন ইয়া খোরাসানি আবদুল্লাহ কি বলছেন যে হে খোরাসানি কথা খেয়াল করেন মান হাজ আল মুক্তি খরজাবিল কুফা হে খোরাসানি কুফাই এই বেদাতি বের হয়েছে এই লোকটা কে 
নতুন এই বেদাতিককে কাকে বলতেছে ইউকান্না আবা হানিফা যাকে আবু হানিফা নামে পরিচিত আছে এই আবু হানিফা আবু হানিফা নামে পরিচিত এই কথাকে বলতেছে ইমাম আউজাই বিখ্যাত মুহাদ্দিস খেয়াল করেন কথাগুলো কার সাথে কে কথা বলতেছে আরাক মুহাদ্দিসের সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক তো আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারককে ইমাম আউজাই জিজ্ঞাসা করতেছেন যে হে খোরাসানি তুমি বলো যে কুফা এই নতুন যে বেদাতির আবির্ভাব হয়েছে আবু হানিফা নাম করে এই বেদাতি আসলে কে এর পরিচয় কি তখন আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমতুল্লাহ আবু হানিফা রহমতুল্লাহ মাস্তাকের ছিলেন মাস্তা মাসাইলের দিক থেকে তো উনি জিনিসটা হয়তো ওনার মনে লেগেছে উনি বলছে ফারাজাহাতু ইলা বাইতি আমি আমার ঘরে ফিরে আসলাম ফাকবাল তো আলা কুতুবি আবি হানিফা ওনার কাছে ইমা আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহির মাস্তা মাসাইলের যে সংকলন ছিল ওই কিতাব গুলো নিয়ে উনি বসলেন কে আবদুল্লাহ মুবারক রহমতুল্লাহ আলহি এরপরে ওই মাস্তা থেকে ভালো ভালো যে মাস্তা গুলো আছে চমকপ্রদ যে মানে ওনার ইশতেহাদ ওনার ইস্তেম্বাদ যেগুলো চমকপ্রদ সেগুলো আমি আলাদা করলাম আর এই কাজে আমি তিন দিন কাটাই দিলাম মানে ঘরের বসে যে ঢুকছি তিন দিন ধরে আমি কি করলাম এই সংকলনটা করলাম ইমা আবু হানিফা রহমতুল্লাহ মাস্তা গুলো আলাদা করলাম সাজিদ তুই আলিসা তৃতীয় দিনে আমি এরপরে দেখতে শুরু করলেন আমরা তো এই স্বাভাবিক যারা এলএম কালামের অধিকারী তারা কোনো লাইব্রেরিতে গেলে কোনো কিতাব দেখলে নতুন কিছু দেখলে ওনার একটু ঘাটে তো ওইভাবে ঘাটা শুরু করছেন এরপরে ওই ওনার যে পাঞ্জাবি ছিল বা ইয়া পোশাক ছিল পোশাকের ইসের ভিতরে কিতাবটা রেখে দিলেন রেখে যে ধরেন আগে ওই যে আগের পোশাকা দি এই যে ইয়ার ভিতরে ভাজের ভিতরে হাতার ভাজের ভিতরে কিতাবটা রেখে উনি নামাজে থুম্মা পাও মাসাল্লা নামাজে দাঁড়াই গেলেন এবং নামাজ শুরু করলেন থুম্মা খরাজাল কিতাব নামাজ শেষ করে আবার কিতাব বের করছেন এরপর পুরো কিতাব ওইখানেই শেষ করলেন থুম্মা কাল আলিয়া খোরাসানি এরপরে বলতেছেন যে হে খোরাসানি মানিন নরমান সাহাবেদ হাদা এই যে তুমি লিখছো যে কাল নরমান ইবনু সাহাবেদ বা এরকম এই নরমান ইবনু সাহাবেদ এটা বলেন এই নরমান ইবনু সাহাবেদ লোকটা কে যাও তুমি আরো এলেম হাসিল করো তার থেকে কে বলতেছেন বলতেছেন যার ব্যাপারে একটু আগে বলছিলেন মানহাদ আল মুক্তাদি আবু হানিফান নতুন আবির্ভূত বেদাতি কে তার কথা যেহেতু জানেন না পরিচয় পাননি খালি লেখা দেখছেন লেখা দেখে বলতেছে হ্যাঁ শায়েখ ইনি তো অনেক বড় আলেম অনেক বড় শায়েখ ইদাকির মিনহু তার কাছে যাও আর কি করো তার থেকে আরো এলেম হাসিল করো উলতু ওখানে আমি মা অবসায়কে বললাম আবু হানিফা আপনি যার থেকে এই যে নিষেধ করেছেন আবু হানিফাকে বেদাতি বলেছেন সেই আবু হানিফা ইনি এই নরমান ইবনে সাবে তো এই ঘটনা এরপরে ইমা আউসাহি রহমতুল্লাহ আলী ওনার ভুলটা বুঝতে পেরেছেন এরপরে ইমা আহ্বান রহমতুল্লাহ সাথে ইমা আউসাহি মক্কায় সাক্ষাৎ হয়েছে অনেক মাস্তা মাসাই নিয়ে ওনারা দুইজন আলাপ আলোচনা করেছেন হ্যাঁ এরপরে ওই আলোচনার পরে ইবনুল মুবারক রহমতুল্লাহ আলী কিংবা আহ্বান রহমতুল্লাহ বলেছিলেন ইমা আউসাহি রহমতুল্লাহ বলেছিলেন গবিত্ত রজুলা বিকাশরাতে এলমি ও ফুর আকলি আমি এই লোকটার ঈর্ষা করতেছি এই রকটার উপরে আমার ঈর্ষা হচ্ছে কি জন্য বিকাশরতে আলমে তার এলেমের মানে ইয়া দেখে মানে এলেমের যে পরিধি আছে এলেমের পরিধি দেখে ও ফুর আকলি তার জ্ঞানের পরিধি দেখে আকলের পরিধি দেখে এইখানে দেখে নেই আগে যে আকলকে ইমাম মোহাদ্দিসিন যে আকলকে নফি করতেন ইমাম আবহানিফা রহমতুল্লাহ আলের এলেম এবং আকল দুইটারই প্রশংসা করলেন কে ইমাম আউসাহি রহমতুল্লাহ আলহি এরপর বললেন 
আর আমি আল্লাহর কাছে কি করতেছি আমি আগে যে কথাগুলো ওনার ব্যাপারে বলেছি বেদাতি তেদাতি যা যা বলেছি এর জন্য আল্লাহর কাছে আমি ইস্তেগফার করতেছি লাকদ গুনতু ফি গালাতিন ওয়াহিরিন মানে বলতেছেন যে আমি স্পষ্ট একটা ভুলের ভিতরে ছিলাম এতদিন এই লোকের ব্যাপারে ইলজামের রাজু এই লোকের কাছে তুমি যাও লেগে থাকো তার সাথে ফা ইন্নাহু বি খিলাফি মা বালাগানি আনহু এই লোকের ব্যাপারে আমার কাছে মানুষ যা যা বলছে আমি তো তার বিপরীত পাইছি তার বিপরীত পাইছি তো এই যে দেখা যাচ্ছে যে মহাদিসিনদের ভিতরে যে ফকিহদের ব্যাপারে একটা নেগেটিভ যে মাইন্ডসেট এটা কিন্তু মোটামুটি ওভারঅল সবার ভিতরে হয়ে গিয়েছিল যারা যারা পরবর্তীতে এটা বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ তালা তাফাক দিয়েছেন যাদের ওই মাস্তাগুলো হাদিস থেকে বুঝার তো ফিক যারা হয়েছে তারা রুজু করেছেন কেউ হয়তো রুজুই করেন নেই তার ছাত্রদের ভিতরে এটা প্রচার করেছেন তার ছাত্ররা ওইগুলো আবার ধারণ করেছেন ওনারা ওইগুলো লিখে গিয়েছেন এভাবে বংশ পরম্পরায় এই জিনিসটা চলে আসছে শত্রুতার এই মনোভাবটা তো এই উদাহরণের ভিতরে আমাদের জন্য আসলে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে এই উদাহরণ থেকে এই ঘটনা থেকে কি কি শিক্ষা আমরা পেয়েছি এটা খুব মানে স্বাভাবিক যে কোনো একজন পাঠক বুঝতে পারবে এক নম্বর যে শিক্ষাটা আমরা পেলাম এখানে সেটা হলো যে একটা হলো যে ফকিহদের ব্যাপারে মোতাকাল্লিমিন উসুলি যারা আছে এদের ব্যাপারে আসলে মহাদিসিনদের কাছে হ্যাঁ সঠিক তথ্যটা বা সঠিক যে ওনাদের চিন্তা চেতনা ওইটা সবসময় স্পষ্ট থাকে না ওনারা হয়তো অনেক কথা প্রচলিত অনেক কথার উপরে নির্ভর করে একটা ধারণা করে রাখেন এবং অনেক সময় এই এই ধারণার কারণে কি করেছেন বিরোধিতা করেছেন যারা এই কালাম করেছেন অথবা ফিক ফতুয়া নিয়ে কাজ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে এটা তো এক নম্বর স্পষ্ট কথা উনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে আসলে আমার কাছে ওনার ব্যাপারে যে কথাগুলো পৌঁছেছে এগুলো ভুল ছিল শুধু এটা ইমা আবু হানিফা এবং ইমা আউজাহিদ ঘটনা না এটাকে যদি আমি ইমা আউজাহি এবং ইমা আবু হানিফার ভিতরে সীমিত করি তাহলে এই ঘটনা থেকে আসল শিক্ষাটা আমরা পাইলাম না আসল শিক্ষাটা মূলত ছিল যে শরীয়তে ফিক ইশতেহাদ ইয়াস এইটা করার কারণেই তো ইমা আবু হানিফাকে বেদাতি বলা হয়েছিল সেই জন্য সেই জামানায় ওনার তো আর অন্য কোনো অপরাধ ছিল না তো ওই জায়গা থেকে ইমা আউজাহ রহমতালয় ভুলটা বুঝতে পেরেছিলেন যে এদের এই সমস্ত লোককে আসলে বেদাতি বলা এটা হলো তাদের ব্যাপারে এক ধরনের অন্যায় যা যার জন্য তিনি কি করেছেন লাস্টে গিয়ে আস্তাও ফেরুল্লাহ বলেছেন ইস্তফারও করেছেন এই অন্যায়ের জন্য তো এইটা হলো একটা হাকিকত এটা কি একটা হাকিকত যে মোহাদ্দিসিন এবং ফকিহরা একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে আপনি যখন দেখবেন যে হাসান বসরি বা এরকম পর্যায়ের বহুত বড় বড় আলিম ইমাম বুখারির উস্তাদগণ অথবা স্বয়ং ইমাম বুখারি হ্যাঁ অন্য অন্য ইমামরা ওনারা ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলাইকে কঠোর ভাবে সমালোচনা করতেছে তখন আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে মুসলমানদের এক বড় ইমাম আরেক ইমামের বিরুদ্ধে কিভাবে বলে তো আমাদের এলাকার শিশুরা আমাদের এলাকার শিশুরা আত ইবনে আবির অবাহ রহমতুল্লাহ থেকে বেশি জানত তো এই ধরনের অমূলক সমালোচনার কথা আমি ওইগুলো আলোচনা করতেছি না যেগুলো ইবনে আবদুল বার রহমাল্লাহ বলেছেন যে একজন আর একজনের যে সমযোগীও যারা আছে একজন আর একজনের সমালোচনা এরকম করে কম বেশি এর ভিতরে সীমা সীমা লঙ্ঘন হয় অনেকে সীমার ভিতরে থেকে করেন ওইগুলো না মূল ব্যাপার হলো যে যেটা হাকিকতান ইখতেলাফ হয়েছিল যেটার কারণে অর্থাৎ আহ ফিক ফতুয়া নিয়ে গবেষণা নিয়ে আকল ইস্তেমাল নিয়ে শরীয়তে নসের ভিতরে তো ওই জায়গাগুলাতে মহাদিসিন যারা ছিলেন তারা অনেকেই পরবর্তীতে এসে রুজুও করেছেন তাদের অবস্থান চেঞ্জ করেছেন এটা ইমা আউজাহ রহমতুল্লাহ একটা বড় উদাহরণ তো এইখানে আমাদের এখন যে আলোচনাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো যে মহাদিসিনরা যেভাবে শরীয়তের নসের ক্ষেত্রে আকলকে একেবারে নাকচ করে দিয়েছেন আকল ব্যবহার করা যাবে না জহরিভাবে যেটা বুঝো সেটার উপরে আমল করো সেটার উপরে থাকো হ্যাঁ এই যে নীতিটা ওনারা দিয়েছিলেন এই চিন্তাটা যে ওনারা প্রচার করেছিলেন এই চিন্তার হাকিকত কি আসলে এই চিন্তাটা কতটুকু সঠিক শরীয়তে আকলের অবস্থানটা কি এটা আলাদা একটা বাহাস আলাদা একটা আলোচনা আলাদা একটা মহাজারা হওয়া উচিত বর্তমান সময়ে কারণ হলো যে এর দুইটা দিক আছে শরীয়তে আকলের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা এটা একটা লাজেমি একটা বিষয় এই এই টপিক আসলে ইগনোর করে আপনি অনেক বেশি দূর যাইতে পারবেন না ইসলামের আলোচনার ভিতরে তো শরীয়তে আকলের মৌকিফুল আকল ফিসারা শরীয়তে আকলের অবস্থানটা কি এইটা আমাদের বুঝতে হবে তাহলে ওনারা যে বলতেছেন যে আকল ইস্তেমালই করা যাবে না শরীর ক্ষেত্রে ওই কথার বাস্তবতা আমাদের সামনে চলে আসবে 
তো এক নম্বর যে ব্যাপার সেটা হলো যে আকল ইসলামী শরিয়াতে আল্লাহ সুবাহ যে মানুষকে যে আকলটা দিয়েছে এই আকল ইসলাম একেবারে লাগব করে নেয় মানে একেবারে বাদ দিয়ে দেয় নাই যে তুমি আকলের দরজা বন্ধ করে দাও ফুল স্টপ এইখানে আকলের কোন ইসলামালি নেই আকল ব্যবহার কোন সুযোগই নেই আকল একেবারেই এইখানে মানফি আকলের কোন স্থান শরিয়াতে নেই এই কথাটা যেমন গলত আবার শরিয়াতের সমস্ত কিছু আকল দিয়ে মা ওরাল আকল অনেক কিছু আছে শরিয়াতে অসংখ্য বিষয় আছে যেটা আকল দিয়ে ধারণ করা যাবে না আকল দিয়ে তার ইল্লত হুকুম বের করা যাবে না আকল দিয়ে তার কারণটা জানা যাবে না যে এই হুকুম আল্লাহ তারা কেন দিলেন আপনার বায়ু নির্গত হচ্ছে কথার কথা বায়ু নির্গত হলে আপনাকে কেন উজু করতে হবে ওইটার কারণ আপনি আসলে লজিক্যালি সাবেট করতে পারবেন না লজিক্যালি ওই জিনিসটা প্রুফ করা কাউকে বুঝানো যে আপনার বায়ু নির্গত হলে উজু করা লাগবে কেন কি হলে দুটোর ভিতরে সমন্বয় কি এটা আসলে আকল দিয়ে বলা সম্ভব না তো এই জন্য এই রকম অসংখ্য বিষয় আছে যেগুলো মা ওরাল আকল বা শরীয়তে মা ওরাল আকল না কিন্তু শরীয়তে এই লোকটাকে গোপন রাখছে বলে নাই স্পষ্ট করে নাই যে কি জন্য এই হুকুমটা দেওয়া হলো অনেক বিষয় আছে যার এই লোক বলে দিয়েছে শরীয়তে যেমন নামাজ কেন দেওয়া হয়েছে যাতে ইন্না সলাতা নামাজ তোমাদেরকে কি করবে ফ্যাসা এবং মুনকার থেকে বিরত রাখবে এটা একটা এই লোক বা এটার একটা কারণ বলে দিলেন যে নামাজ থেকে তোমাদের এই উপকারটা হবে কিন্তু সমস্ত শরীয়তের বিধি বিধানের সব কিছুর এইলত হুকুম কারণ এটা বলে দেন নাই এবং এর মাকুল কি কারণে আল্লাহ তালা এই শরীয়তের এই বিধানটা দিলেন আকলান এটার হুকুম কি এটা সবগুলো বের করা সম্ভব না তো মোট কথা হলো যে শরীয়ত যেমন একেবারে আকলকে বাদও দেয় নাই একেবারে আকলকে নফি করে নাই আবার শরীয়ত মা ও রাল আকল যেখানে আকল যেখানে ব্যবহার করা চলবে না যেখানে এইলত যেখানে কারণটা স্পষ্ট না অথবা আকলের সীমানার বাইরে সেই জায়গায় আসলে আকলের ইস্তেমালের একটা সীমাবদ্ধতা একটা লিমিটেশন দিয়ে দিয়েছে শরীয়ত তো এই জায়গাটা মানুষ দুই শ্রেণীতে ভাগ হয়ে গেছে এক শ্রেণী আছে যারা আকলকে একেবারেই লগ্ন করে দিচ্ছে মানফি করে দিচ্ছে শরীয়তে আকলের আসলে কোনো অবস্থানই নেই তাদের কাছে তারা বলেছে যে শরীয়তে আবার আকল চলবে কেন যা আছে তাই মন্দ যা বুঝছো যা শরীয়তে বলা আছে সেভাবে মন্দ এখানে তোমার আকলের দরকার আর আরেক দল আছে যারা সমস্ত কিছু মাকুল বানানোর জন্য শরীয়তে ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা যা আছে সবই তাদের কাছে যৌক্তিক হইতে হবে বুদ্ধি বৃত্তিক হইতে হবে যৌক্তিক ভাবে তাদের কাছে একটা প্রুফ হইতে হবে না হলে তারা শরীয়তকে মানবে না অপব্যাখ্যা করবে তো এই দুই শ্রেণীর যে বাড়াবাড়ি এক এক শ্রেণী যারা কি করলো আকলকে একেবারে নফি করে দিল তাদের কাছে আকলের কোনো মর্যাদাই শরীয়তে তারা দিল না আরেক শ্রেণী আছে যারা আকলের সীমাবদ্ধতার বাইরে গিয়ে আকলকে ব্যবহার করা শুরু করেছে আকলের সীমাবদ্ধতা আকল যেখানে সীমাবদ্ধ কাজ করে না যেখানে সেখানে আকলের ব্যবহার শুরু করেছে তো এই জন্য মাউকিফুল আকুল ফিসারা এই আলোচনাটা এটা একটা মজমুন এটা একটা আলোচনা যেখানে গবেষণা হওয়া দরকার যেখানে মোহাজারা হওয়া দরকার বা ঘন্টার পর ঘন্টা এটা নিয়ে আলাপ করা দরকার সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য যে মাউকিফুল আকুলটা শরীয়াতে আসলে কি তো সংক্ষিপ্তভাবে আমি দু একটা কথা বলে দিব একটা কথা হলো যে আল্লাহ সুবাহ আকুলকে যে গুরুত্ব দিয়েছেন এটা কোরআনের জায়গায় জায়গায় আপনি পাবেন আকল শরীয়তের সূচনায় হচ্ছে আকল দিয়ে শরীয়াত আমার জন্য প্রযোজ্য কি প্রযোজ্য না শরীয়তে আমি কি শরীয়াত মানতে বাধ্য কি বাধ্য না এই কথাটার প্রয়োজনীয়তায় আসছে কোথা থেকে আকল থেকে আমার যদি আকল না থাকে মানে আমি যদি আমার আকল যদি কাজ না করে তাহলে শরীয়াত আমার জন্য প্রযোজ্য না পাগলের জন্য শরীয়াত না বেহুষের জন্য শরীয়াত না অথবা যার মাসলুবুল আকল আকল আগে ভালো ছিল কিন্তু এখন সে তার ব্রেন কাজ করে না তার জন্য শরীয়াত না তো শরীয়তের সূচনায় হচ্ছে কি দিয়ে আকল দিয়ে আবার শরীয়াত যে মোকাল্লাফ করতেছে একটা বাচ্চা ছেলে শিশু যে জন্ম নিয়েছে তাকে সুযোগ দিচ্ছে শরীয়াত তার আকলটা যখন মুস্তাকির হচ্ছে একেবারে স্থির ধীর স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন হচ্ছে হ্যাঁ তার পরিপক্কতা আসতেছে ফালাম্বা বালাবা শুদ্ধাহু ওস্তাওয়া মুসারা সালামের ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা কি বলেছেন যে সে তার বয়স বেড়েছে এবং এটার পরিপক্কতায় পৌঁছেছে তো প্রত্যেক ছেলের ক্ষেত্রে শিশুর ক্ষেত্রে কি করা হচ্ছে তার আকলকে ইস্তওয়া করা পর্যন্ত অর্থাৎ আকলটা পরিপূর্ণ হওয়া পর্যন্ত কিসের সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তার উপরে শরীয়ত দেওয়া হয় নাই অর্থাৎ বা বালেক আকেল হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ তার একটা নির্দিষ্ট বয়স যেখান থেকে সে বালেক হচ্ছে এবং তার কি আকলটা পরিপক্ক হচ্ছে হ্যাঁ বালেকটাই সীমানা ধরে নেওয়া হয়েছে অনেক সময় বালেক হইলেও মানুষের কারোর আকল খুব বেশি স্ট্রং হয় কারোর আকল দেখা যাচ্ছে এখন তো মানুষ পাঁচ ছয় বছরেও ভালো আকেল হয়ে যায় ভালো বুঝবান হয়ে যায় এখন অনেকে রোবটিক্স নিয়ে কাজ করে পোলাপান আছে চার পাঁচ বছরের পোলাপান এরকমও আছে যারা সফটওয়্যার প্রোগ্রামিংও করে 
তো ওইটার কথা বলতেছেন না শরীয়ত ওভারঅল সবার হুকুম এক রেখেছে সেটা হলো যে বাদে খাওয়া পর্যন্ত তার আকল স্থির হয়েছে কি হয় নাই তো স্বাভাবিকভাবে আকলের স্থিরতার কেউ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে শরীয়তে আর কোরআনের দিকে যদি আমরা তাকাই হাদিসের দিকে তাকাই তাহলে জায়গায় 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 এই আকলের উৎসাহিত করা হয়েছে আকলকে ব্যবহার করার জন্য তো পবিত্র কোরআনে যদি আমরা পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন জায়গায় দেখি ফাটাবি রুইয়া উল যাদের দৃষ্টি আছে দূরদৃষ্টি আছে যারা আকল ভালো তারা তোমরা এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করো যে তারা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না চিন্তা ভাবনা করে না নাকি তাদের অন্তরে কি তারা পড়ে গেছে মানে আকলের ব্যবহার না করা চিন্তা ভাবনা বুদ্ধি ব্যবহার না করা এটাকে আল্লাহ সুহান তালা তালাবদ্ধ করার মতো বলেছেন যে তোমার কাছে একটা খাজানা আছে তোমার কাছে একটা সিন্ধুক আছে সম্পদ আছে মহামূল্যবান সম্পদ সেটার নাম কি তোমার কল বা আকল যেটা বলেন তো এই কল বা আকলের যে খাজানা এই খাজানা আপনার সিন্ধুক আছে আপনি অভাবে পড়েছেন অনটনে পড়েছেন হ্যাঁ আপনার নানা সমস্যায় জর্জরিত কিন্তু আপনি এই খাজানার এই সিন্ধুকটা খাজানার এই সিন্ধুকটা আপনি তালা লাগিয়ে দিয়েছেন হেরা জহরত এগুলো সব সংরক্ষিত আছে আপনার কাছে আছে ঠিক কিন্তু আপনি ব্যবহার করতেছেন না তাহলে থাকা না থাকা সমান থাকা না থাকা সমান তো কথা বলতেছেন যে আফালা এতে দরুন আল কোরআন তারা কি তাদাবপুর করে না চিন্তা ফিকির গবেষণা করে না কোরআন নিয়ে নাকি নাকি তাদের অন্তরে কি তালা মেরে দেওয়া হয়েছে তালাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে তো এই যে আল্লাহ সুবাহ তাদাবুর তাফাকুরের কথা বললেন এরপরে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় আছে যে এই যে নিদর্শনের কথা আমি বললাম এগুলোর এগুলোর মধ্যে উলুল আলবাব যারা আছে যারা জ্ঞান আছে লুভ আছে তাদের জন্য কি আছে নিদর্শন আছে যাদের দূরদৃষ্টি আছে যাদের তীক্ষ্ণ ব্যাধা আছে তাদের জন্য এর ভিতরে কি আছে আয়াত আছে বহু নিদর্শন আল্লাহ তালা রেখে দিয়েছেন তার এই আলোচনার ভিতরে কোরআনের ভিতরে তার এই সৃষ্টি জগতের ভিতরে তো এরপরে যে যারা উলুল নোহা আছে জ্ঞানী আছে যারা তাদের জন্য কি আল্লাহ তালা এরকম জায়গা জায়গায় আবার আল্লাহ রসুল সাল্লাম বিদায় হজার বাসনে যে বলেছেন যে তোমরা ভালো করে অনুধাবন করে নাও আকল ইস্তেমাল করো তোমাদের আকল আল্লাহ তালা দিয়েছেন এগুলো অনুধাবন করার জন্য বুঝার জন্য তো এই জন্য শরীয়তে আকলের অবস্থান আছে আকলের গুরুত্ব আছে তবে এখানে আবার একটা কি আছে সীমানাও আছে যে আকলকে মা ওরা আল আকল যার ইল্লত আল্লাহ তালা স্পষ্ট করেননি অথবা যে কোন যেই বিধান গুলো আমাকে তাসলিমি ভাবে মেনে নিতে হবে যে হুকুম গুলো গায়েবি ভাবে মেনে নিতে হবে যেখানে আসলে আকলের কোনো ইস্তেমালই নেই ব্যবহারই নেই সেই সমস্ত জায়গায় আকল ব্যবহার করলে চলবে না এই বিষয়ে সুন্দর একটা রিসালা আছে পাকিস্তানের মুফতি তাকি উসমান হাফিজ যে ওনার সুন্দর একটা রেসালা ইসলাম হুতুবাদের ভিতরে আছে যে আকলকা দায়রা আকলকা দায়রা বুদ্ধির পরিধি ওই জায়গায় উনি যে মা ওরাল আকল বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মানুষ যে বিভ্রান্তি শিকার হচ্ছে বর্তমান জামানায় বহু লোক আছে যারা হাইলি এডুকেটেড যাদের খুবই তারা পড়াশোনার দিক থেকে সব দিক থেকে তারা মার্জিত কিন্তু তারা যখন কোরআন শুননা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন গবেষণা করেন তারা আকলকে তার জায়গায় ব্যবহার না করে অপাত্রে ব্যবহার করেছে মা ওরাল আকল যে সমস্ত জিনিস আছে সেখানে সেই জায়গায় ব্যবহার করে তারা ইসলামকে নানান ভাবে তারা বিকৃতির পথে নিয়ে যাচ্ছে তো ওই জায়গাগুলো মুফতি তাকি উসমানে হাফিজ আহুল্লাহ উনি চিহ্নিত করে দিয়েছেন যে আকল কা দায়রা বুদ্ধি এটা যেমন ইসলামে খুবই প্রয়োজনীয় বুদ্ধি ছাড়া ইসলাম অচল বুদ্ধি ছাড়া আপনার জন্য শরিয়াত প্রযোজ্য না বুদ্ধি ছাড়া আপনার কোনো কিছু শরিয়াতের কোনো মাস্তায় আপনার জন্য প্রযোজ্য না যদি আপনার বাসলুবুল আকল হন তো এটা যেমন জরুরি বিষয় তেমনি ভাবে যেখানে মা ওর আকল আছে সেই জায়গাটা আপনি যদি কি করেন বুদ্ধি ব্যবহার করেন তাহলে আপনি ভুল ডিসিশনে চলে যাবেন তো এই মাউকিফুল আকল নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ হয়তো পরবর্তীতে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এই যে মোহাদ্দিসিনরা বললেন যে শারী নুসুসের ক্ষেত্রে শারী নুসুসের ক্ষেত্রে আকল ইস্তেমাল করা যাবে না এই যে কথাটা এই কথাটা যদিও বাস্তব মনে হয় কিন্তু হাকি কথা এই কথাটা পুরোপুরি সঠিক না মোহাদ্দিসিনদের এই চিন্তাটা যে শারী নুসুস যেভাবে আছে বাহ্যিক ভাবেই তুমি মেনে চলো সেখানে ইস্তেমাল আকল ইস্তেমাল করা রায় কিয়াস করা এটা তো তোমার জিম্মাদারি না ওনারা যে কথাগুলো বলতে চান এটা আসলে 
শরীয়তের মানসা যেটা আছে শরীয়ত যেভাবে চিন্তা ভাবনা করতে শিখিয়েছে মানুষ কাল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে হেদায়েত করেছেন সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু সেইভাবে জিনিসটা কিনা সেই মানসার সাথে এই চিন্তাটা আসলে যায় না মুহাদ্দিসিনদের চিন্তাটা পুরোপুরি ভাবে যায় না যার কারণে এটা যে যায় না হয়তো কেউ শুনে আবার বলতে পারেন যে মুহাদ্দিসিনদেরকে ভুল ধরতেছেন হাকিকত হলো যে এটা মুহাদ্দিসিনদেরকে ভুল ধারণা মুহাদ্দিসিনরাই মূলত এই চিন্তার উপর অটল থাকতে পারেন নি এর উদাহরণ আমি আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তো মুহাদ্দিসিনরা আসলে নিজেরাও যে রায় কিয়াস ইশতিহাদ ফিক ফতোয়া শরীয়তের নুসুসের ক্ষেত্রে আকল ব্যবহার না করার যে মতটা বা চিন্তাটা ওনারা লালন করেছিলেন এবং এটাকে বেদাত মনে করতেন রায় ও কিয়াসকে এই মতের উপরে আসলে তারা অটল অবিচল সব সময় থাকতে পারেননি এইটাই সবচেয়ে বড় দলিল যে এই উসুলের ভিতরে সমস্যা আছে আর মৌলিকভাবে যদি আমরা শরীয়তকে সামনে রাখি তাহলে এই উসুলের যে ভুল দিকগুলো আমাদের সামনে চলে আসে এক নম্বর হলো যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই সাহাবায়ে کرامকে আকল এবং কিয়াস এগুলো শিখিয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলার হাদিস যেটা যদিও এই হাদিস নিয়ে কেউ সমালোচনা করেছে কিন্তু এই হাদিসটা মশহুর হাদিস একটা প্রসিদ্ধ মকবুল একটা হাদিস সব সবাই এটা দিয়ে ইস্তেদলাল করে যেখানে মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তুমি যদি কিতাবুল্লাহর ভিতরে কোনো মাসলা না পাও তাহলে কি করবা মুয়াজিম নে জাবাল আলাইহি সাল্লাম বলেছিলেন যে যদি কোনো তোমার সামনে কোনো একটা এমন বিষয় আসে যেখানে তোমার ফয়সালা করা দরকার এটা যদি তুমি এই ফয়সালাটা তুমি কিভাবে করবা তখন মুয়াজিম নে জাবাল আলাইহি সাল্লাম বলেছিলেন যে যদি আমি কিতাবুল্লাহর ভিতরে পাই তাহলে আমি সেটা দিয়ে ফয়সালা করব যদি না পাই তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সুন্নাহ দিয়ে ফয়সালা করব যদি না পাই আজতাহিদু বিরাই আমি আমার রায় দিয়ে কেয়াস দিয়ে আমি কি করব ইস্তেহাদ করব তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন এটা কি করেছিলেন তাকে সমর্থন দিয়েছিলেন খুশি হয়েছিলেন তার উত্তর শুনে তো এটা তো যদি এটা সমালোচনার কথা বাদই দেই যেটা ধরলামই এটা যে এটা একটা সমালোচনা মূলক হাদিস বা এটা এর উপরে কালাম করা সম্ভব ওই কথা আমরা এটা দিয়ে ইস্তেদাল করলাম ইনা কথার কথা কিন্তু বুখারীর হাদিস যেটা সবাই তাসলিম করে নিয়েছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বনি কুরাইজার সাথে যুদ্ধের জন্য যখন লোক পাঠাচ্ছিলেন সাহাবায়ে کرامকে একটা আদেশ দিয়েছিলেন আদেশটা কি ছিল যে মানকানা ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির যারা আল্লাহ এবং আখিরাতের উপরে ঈমান আনো ফালা ইউসাল্লিয়ানাল আসরা ইল্লা ফি বানি কুরাইজা যে বনি কুরাইজায় না পৌঁছে তোমরা আসরের নামাজ আদায় করবে না এটা কঠিন নির্দেশ ছিল তো সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো তাদের চেষ্টা করেছিলেন যাওয়ার জন্য বনি কুরাইজায় পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য কিন্তু ওনারা দেখলেন যে বনি কুরাইজায় যেতে যেতে ওনাদের আসরের রক্ত শেষ হয়ে যায় তো এখানে একটা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা স্পষ্ট বিধান যে যদি মুমিন হয়ে থাকো তাহলে বনু কুরাইজায় না যায় কি করবা না আসল পড়বা না ওদিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আরেকটা বিধান আছে ইন্না সালাতা কানাত আলাল মুমিনিনা কিতাবা মাউকুতা যে মুমিনদের জন্য নামাজ যেটা ফরজ করা হয়েছে এটা নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে ফরজ করা হয়েছে এটা ভিতরেই পড়তে হবে সময় বাইরে পড়া যাবে না তো দুইটা আদেশ একটা হলো কিতাবুল্লাহর আদেশ আল্লাহর আদেশ সাহাবায়ে کرامের সামনে ছিল আরেকটা আদেশ ছিল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ যেটা স্পষ্ট ছিল যে বনি কুরাইজায় না পৌঁছে তোমরা কি করবা না আসরের নামাজ আদায় করবা না তো তাহলে আপনি যখন দেখলেন যে আমি ঠিক টাইমে বনি কুরাইজায় যেতেও পারছি না আর ওদিকে আসরের টাইমও চলে যাচ্ছে তাহলে এখানে আপনি পরস্পর সাংঘর্ষিক একটা অবস্থায় চলে আসলেন তখন আপনি কার হুকুমটা কার বিধানটা মানবেন আপনি কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিধানটা মানবেন নাকি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধানটা মানবেন এখানে একটা পরস্পর একটা সাংঘর্ষিক একটা অবস্থা তৈরি হলো তখন সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুই জামাত হয়ে গেল কয় জামাত দুই জামাতে ভাগ হয়ে গেল এক জামাত বললেন যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু বলেন যে বনি কুরাইজায় না গিয়ে পড়া যাবে না আসর আমরা বনি কুরাইজায় না গিয়ে পড়ব না যদি ওয়াক্ত চলে যায় আর এক জামাত বুঝলেন যে আমরা ওয়াক্ত যেহেতু চলে যাচ্ছে আমরা আসরের নামাজ পড়ে নাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশটা মূলত ছিল যে আমরা যেন দ্রুত যাই কোথাও যেন বিলম্ব না করি রেস্ট না নেই কোথাও যেন অবস্থান না করি ওইটার জন্য তিনি ওইটার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য তিনি আমাদেরকে বনি কুরাইজায় যে আসর পড়তে বলেছেন কিন্তু আল্লাহর যে বিধান নির্দিষ্ট টাইমের ভিতর আসর পড়তে হবে ওইটা বলবৎ থাকবে তো একদল রাস্তায় নামাজ পড়ে নিলেন আর একদল ওয়াক্ত শেষ হলে বনি কুরাইজায় পৌঁছে নামাজ পড়লেন
বুখারীর হাদিস তো এই ডিসিশনটা ওনারা কিভাবে নিলেন ওনারা তো তাদের আকল ইস্তেমাল করে নিয়েছেন ইস্তেহাদ করেছেন কেউ আল্লাহ সুসাল্লাহ সাল্লামের কথা বা আল্লাহ সুবাহ তারা কথার একটা মাফুম বুঝেছেন ওনারা আরেকটা মাফুম বুঝেছেন তো আকল ইস্তেমালের আরো অসংখ্য অসংখ্য দলিল আছে ওই দলিলগুলো দিকে আমি যাব না এই দলিলগুলো আপনারা হজ্জিয়াতুল কিয়াস কিয়াস কেন শরিয়াতের হজ্জত হ্যাঁ অথবা ইস্তেহাদ কেন শরিয়াতের হজ্জত এই সমস্ত জায়গায় আপনারা ওই কিতাবগুলো বা মাঝহাত প্রসঙ্গে যে লিখিত কিতাবগুলোতে আরো ডিটেলস দলিল পাবেন আমি ওই দিকে গেলে আলোচনা আমার অন্যদিকে চলে যাবে তো আমি যে কথাটা আপনাদেরকে বুঝাতে চাচ্ছি সেটা হলো যে আকলের ইস্তেমাল আল রসুল্লাহ নিজে করে দেখিয়েছেন ইয়াস রসুল্লাহ নিজে শিখিয়েছেন অনেক জায়গায় আছে যে রসুল্লাহ সাহাবিদেরকে বলেছেন এক সাহাবি এসে বলছেন যে আমার আম্মা ইন্তেকাল করেছেন তো তার জন্য কি আমি তার হয়তো কিছু নফল রোজা ছিল সেটা তিনি আদায় করেন নি বা তার কিছু দায়ীন ছিল সেগুলো আদায় করেন নি তো সেগুলোকে আমি তার পক্ষ থেকে আদায় করে দিব হ্যাঁ রসুল্লাহ বলছেন যে তার পক্ষ থেকে তুমি আদায় করো নফল রোজা তার ফরজ রোজা এগুলো তুমি আদায় করো কারণ তুমি কি এটা জানো না যে তার যদি দায়ী থাকতো তাহলে তুমি তো সেটা আদায় করতে তো এটাও তো আল্লাহ তালার একটা দায়ী তাহলে তুমি এটা আদায় করো এরকম বিভিন্ন কেয়াসের উদাহরণ রসুল্লাহের জীবদ্দশাতাই আছে তিনি সাহাব ইকরামকে এটা শিখিয়েছেন আকল ইস্তেমাল করতে তো স্বাভাবিক যে কথা সেটা হলো যে সরাই রসুস এটা অসংখ্য দালাইল আছে যেখানে এই মহাদিসিনদের এই উসুল যেখানে শরিয়াতের ভিতরে আঙুল ঢুকানো যাবে না সরিষা ঢুকানো যাবে না অথবা আকল রায় কেয়াস ইস্তেহাদ করা যাবে না এর বিপরীতে শরিয়াতের এই দলিল আছে তো সেই দলিলগুলো আপনারা আলাদা করে দেখে নেবেন তো মৌলিক ভাবে এক নম্বর হলো যে শরীরি নুসুসের কারণে মহাদিসিনদের এই চিন্তা এই যে চিন্তাটা এই চিন্তাটার যে একটা দুর্বলতা এটা প্রকাশ পায় যে তাদের এই চিন্তাটা আসলে অতটা স্ট্রং চিন্তা ছিল না আর দ্বিতীয় যে এই চিন্তা যে দুর্বলতা প্রকাশ পায় এদিক থেকে যে মহাদিসিন যারা ছিলেন তারা নিজেরাই আসলে এই উসুলের উপরে সবসময় অটল থাকতে পারেননি যদিও তারা ফকিহদের বিরোধিতা করেছেন আকিদার ইমামদের বিরোধিতা করেছেন মুতাকালিমিনদের বিরোধিতা করেছেন তারা ঠিক কিন্তু তারাও এই উসুলের উপরে অটল অবিচল তারা সারা জীবন ছিলেন এটা আসলে সম্ভব হয়নি তাদেরও মানে হলো যে মহাদিসিনদের একটা উসুল ঠিকই দিয়েছে নীতিমালা ঠিকই বানিয়েছেন এটার কারণে এর মুখালাফাত যারা করেছে শরী নুসুসের ক্ষেত্রে আকল রায় ইশতেহাদ কেয়াস যারা করেছে তাদের খণ্ডন করেছেন বেদাতি বলেছেন কেউ কাফের মুসিক জিন্দিক টিন্দিকও বলে দিয়েছেন কিন্তু তারা নিজেরা বাস্তব আমলে গিয়ে ওই সমস্ত নসের ক্ষেত্রে তারা কি করেছে তারা কি সবসময় বাহ্যিকের উপরে থাকতে পেরেছেন নাকি তাদেরও এরকম গবেষণা আকল ফিক ইশতেহাদের দরকার পড়েছে এবং তারা নিজেরাও করেছেন ওগুলো হাকিকত হলো যে মহাদিসিন তাদের বাস্তব আমলে বাস্তব জীবনে তারাও এই আকল ব্যবহারের জন্য বাধ্য হয়েছেন তারাও এগুলো করেছেন রায় ইয়াস ইশতেহাদ ফিক ফতুয়া এগুলো তারা নিজেরাও করেছেন এর সবচেয়ে বড় দলিল মানে এর চেয়ে স্পষ্ট দলিল আর মুসলমান সমাজের সামনে হইতে পারে না সেটা হলো বুখারি শরীফ কোন কিতাব বুখারি শরীফ তো বুখারি শরীফ আমরা নানান চিন্তা চেতনা নিয়ে এক একজন এক এক রকম চিন্তা চেতনা নিয়ে আমরা বুখারি শরীফ পড়ি কিন্তু বুখারি শরীফে ইমাম বুখারি রহমাতুল্লাহ আলহি যে আলোচনাগুলো করেছেন প্রত্যেকটা হাদিস আনার আগে একটা বাপ কায়েম করেছেন একটা শিরোনাম দিয়েছেন এবং ওই বাবের অধীনে ওই বাবের সাথে অথবা বাবের পরে এক দুই লাইনে তিনি কি করেছেন ওনার একটা চিন্তা ওনার একটা গবেষণা ওনার একটা ফতোয়া উনি লিখে দিয়েছেন ওই ফতোয়াটা লেখার সাথে সাথে উনি আর একটা কাজও করেছেন সেই কাজটা কি তাবে 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 ওই জামানা অথবা ওনার কোন উস্তাদ হ্যাঁ কলা মুজাহিদ কল আত কল তৌস ওই সময়কার ওনার পূর্বসুরি মহাদিসিন যারা ছিলেন বা ফকির যারা হাসান মুসরি বিভিন্ন আলেমদের কাছ থেকে উনি বিভিন্ন মাসলার ফতোয়াও নিয়েছেন বিভিন্ন মাসলার ফতোয়াও নিয়েছেন যেই মাসলাগুলো উনি মনে করছেন বা উনি ইস্তেমাল করছেন যে এই মাসলা আমি বললাম বা আমার এই অধ্যায়ে যে শিরোনামটা দিছি এটা একটা মাসলা এটা একটা বিধান এই বিধান মূলত সাবেত হবে পরে যে হাদিসগুলো আনতেছি দলিলগুলো আনতেছি মাঝে মাঝে কোরআনের দলিল দিয়েও দিয়েছেন ওই বাবের শুরুতেই কোরআনের দলিলটাও এনেছেন যদি থাকে তো ওই দলিলটা এনেছেন কোরআন থেকে আবার এরপরে হাদিসগুলো এনেছেন তো ওই যে পরে যে হাদিসগুলো আনেন ওই হাদিসগুলো থেকে মূলত ওনার যে বাবের যে মাসলাটা উনি বলেছেন ওইটার প্রুফ করতে চান তো যারা এটা নিয়ে গবেষণা করেন যারা বুখারি পড়েন পড়ান তারা এটা খুবই ভালো করে জানেন যে ইমাম বুখারি যে মাসলা বের করেছেন হাদিস থেকে আর এই যে মাসলাটা পাওয়া গেছে উনি যেটা বলতে চাচ্ছেন এই দুয়ের ভিতরে 
সমন্বয় করতে গিয়ে মহাদিসিনদের অনেক সময় ঘাম ছুটে যায় কি ছুটে যায় অনেকেই নানান তাউইল তাউবিরে বাইত করতে হয় অনেক সময় যে এরকম এরকম অনেক দূরে গিয়ে ঘুরে এসে ওই মাসলাটা ওই হাদিস থেকে সাবেত হয় তো এটা যারা সাধারণ জেনারেল আছেন তারা হয়তো পড়েন হাদিস শুধু হাদিস দেখে দেখে নাম্বার দেখে দেখে পড়ে চলে যান কিন্তু বুখারিতে ইমাম বুখারি আসলে কি করেছেন ওই হাকিকত হয়তো তাদের সামনে থাকে না তো এই হাকিকত সামনে না থাকার কারণে আমরা বুখারি থেকে একটা ভুল মেসেজ পাই আসলে মেসেজ পাওয়ার দরকার ছিল কি যে ইমাম বুখারি মূলত এই হাদিস গুলো থেকে ওনার একটা ইস্তেমবাদ করেছেন একটা গবেষণা করেছেন সেই গবেষণার মাসলা গুলো এনেছেন তো মোর দেন থাউজেন্ড মানে হাজারের উপরে ফটো আছে ইমাম বুখারি এনেছেন বড় বড় তাবে 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 সাহাবি থেকে ফতোয়া গুলো উনি নিয়ে এসেছেন এই বাবের ভিতরে তারাজিমের ভিতরে তো এই জন্য এটা একটা প্রসিদ্ধ প্রবাদ হয়ে গেছে যে ফিকহুল বুখারি ফি তারাজিমিহি ফিকহুল বুখারি ফি তারাজিমিহি যে বুখারির যে ফিক আছে উনি যে আসলে ইস্তেমবাদে সিদ্ধান্ত করেছেন এটা তার যে তারাজিম আছে উনি যে বাপ কায়েম করেছেন বাবের অধীনে দুই তিন লাইন লিখেছেন এই বাবের এর ভিতরে আপনি কি পেয়ে যাবেন ইমাম বুখারির ফিকটা পেয়ে যাবেন উনি যে ইস্তেহাত করেছেন তো হাকিকত হলো যে কোন ইমাম তিনি মহাদিস হন যাই হন না কেন এই যে নীতি যে শরীয়তের ক্ষেত্রে আকল এবং ইয়াস ইস্তেহাত ব্যবহার করা যাবে না শরীয়তের ক্ষেত্রে আকল কিয়াস ইস্তেহাত ব্যবহার করা যাবে না এই যে নীতি এই নীতি মূলত এইটা যে ওনাদের বাস্তব লাইফে ওনাদের বাস্তব জীবনে এটা আসলে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি ওনারাই আসলে এটার বিরুদ্ধে চলে গেছে তো ইমাম বুখারি রহিমাহ যেই কারণে অথবা ওনার উস্তাদরা যেই কারণে ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ সমালোচনা করেছেন সেই কারণ থেকে কি ওনারা নিজেরা মুক্ত ছিলেন ফিকহ হতো ইশতেহাদ ইস্তেম্বা এটা যদি ফিন আফসিহি মাজমুম হতো তাহলে ওনারা কেন করেছেন তিনি সমালোচনার শিকার হবেন আক্রমণের শিকার হবেন অথচ কথা তো একই উনি তো সমযোগীয় মানুষ কলা মুজাহিদ যে যার ইমাম মুজাহিদ বলেছেন এই কথা বলা মানে যা কলা আবু হানিফা মানে তো তাই কল আত এই কথা বলা মানে যা কল আবু হানিফা মানে কল আবু ইউসুফ মানে তাই তো আমরা যদি দাঁড়ি পাল্লা দুই রকম সেট করি আমার গোত্রের লোক হলে মানে উনি যদি মহাদিসিনদের তালিকার ভিতরে হন তাহলে আলা রি ওল আইন ওনাকে মেনে নিলাম একেবারে মাথা মেতে নিলাম উনি যা বলবেন তাই মেনে নিলাম ওনার ভুলটাও মেনে নিলাম অনেক সময় এইটা এই যদি নীতি হয় তাহলে তো এটা আসল উসুলি নীতি হইল না আর আমার দল থেকে ভিন্ন দলে হওয়ার কারণে যত ভালো কথাই বলেন ওনারটা আমি মাজমুম বানিয়ে দিলাম রায় পিয়াস আহলুর রায় বলে দিলাম ওনার সমালোচনা করলাম এটা তো আসলে সহি নীতি না হাকিকত হলো যে মহাদিসিনরা যেই ফিকিরটা নিয়ে শুরু করেছিলেন যে নসের ভিতরেই থাকতে হবে নসের উপরে হাত দেওয়া যাবে না সরিষা ঢুকানো যাবে না আঙুল ঢুকানো যাবে না এই ফিকিরের উপরে মহাদিসিনরা আসলে জমে থাকতে পারেন না সেটা ইমাম বুখারি হোক ইমাম মুসলিম হোক যে ইমামই হোক কারণ শরীয়ত মানতে গেলে আপনার ফিক্ষ ফতুয়া লাগবে ইশতেহাদ ইস্তেমা লাগবে তো আমাদের পুরো আলোচনা আমরা আসলে আলোচনা করতেছিলাম আকিদাকে কেন্দ্র করে আকিদাগত মতবিরোধ সমাধানের পথ এটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম কিন্তু আমরা ম্যাক্সিমাম আলোচনা ফিক্ষ ফতুয়া নিয়ে চলতেছে তো আসলে এইটা যদি আমরা বুঝতে পারি এই হত্যাটা তো আমাদের সামনে আছে এই ব্যাপারটা তো আমাদের সামনে আছে এটা যদি আমরা ভালো করে বুঝতে পারি তাহলে আকিদার বিষয়টাও এই একই জিনিস আকিদার মাসলা এবার চলেন আকিদার মাসলাতেও ওনারা যে উসুল দিয়েছিলেন যে শরীর নসের ক্ষেত্রে আকিদার ক্ষেত্রে আকল ইস্তেমাল করা যাবে না হ্যাঁ বাতিলকে রদ করার জন্য তুমি কি করতে পারবা না আকল ইস্তেমাল করতে পারবা না আকিদা প্রমাণ করার জন্য আকল ইস্তেমাল করতে পারবা না এই উসুলের উপরে ওনারাও থাকতে পারেননি মহাদিসিনরা আকিদার মাসলায় আসেন শত শত আকিদার মাসলায় মহাদিসিনদের ভিতরে এখতেলাফ হয়েছে তারা এই উসুলের উপরে থাকেন নাই তারা বাতিলকে রদ করার জন্য নতুন নতুন শব্দ এনেছেন আকিদার ভিতরে যার উজুদ সাহাবিদের যুগে ছিল না রসুলের জামানাই ছিল না কিন্তু মহাদিসিনদের কালামের ভিতরে আপনি ওইটা পাবেন ওইটার উজুদ আছে আকিদার মাসলায় যেমন উদাহরণ দেয় এই উদাহরণটা সচরাচর আমরা বারবার আসতেছে যে কোরআন মাখলুক নাকি গাইরে মাখলুক এটার আলোচনা আপনি সাহাবিদের যুগে পাবেনই না আল্লাহ রসুলের জামানায় পাবেন না কিন্তু 
संयोजन जहांजिल शुरू कर चेहरा अल्लाह जहमियारा दलिल दी सब गो नसाविल कर मुसलमान खंडन कर दलिल दी सत्यागत 
বিদাতিহি সত্যগতভাবে এই সত্যগতভাবে কথাটা কুরআন হাদিসে কোথাও নাই কোথাও ইসলামী আকীদায় পাবেন না আপনি যে সত্যগতভাবে এই কথাটা এসেছে আমরা যে আপনি যে পার্থক্য করেন যে আল্লাহ তাআলা সত্যগতভাবে আরশে আছে এলেবে কুদরতের মাধ্যমে সব জায়গা আছে এই যে কথাটা বলি এই সত্যগতভাবে কথাটা ওই সময়কার মুহাদ্দিসদের মাধ্যমে এসেছে এই কথাগুলো আমি বানাই বানাই বলতেছি এরকম না আপনারা শেখ নাসিরউদ্দিন আলবানির মুখতাসারুল উলুর ভূমিকার ভিতরে সব ডিটেইলস পাবেন যে কার মাধ্যমে কে কে এই কথাগুলো দিয়ে শুরু করছে এই যে আল্লাহু ফাকাল আরশ বিজাতিহি কথাটা সত্যগতভাবে আরশে আছে আরশের উপরে আছে আবার নতুন আরেকটা কথা কি আসলো যে আল্লাহু ফাকাল আরশ বাইনুন আন খালকি তিনি আরশে আছেন সৃষ্টি থেকে পৃথক এটাও নতুন কথা ইসলামে আকীদার ভিতরে যা আগে ছিল না তো এই যে ওনারা এক একটা নতুন কথা ঢুকাচ্ছেন ইসলামে আকীদার ভিতরে এটা তাদের ইস্তেহাদের মধ্যে গবেষণার মাধ্যমে তো ওনারা যেই উসুল দিয়ে আসলে বিরোধিতা শুরু করেছিলেন কালামি যারা ছিল মুতাকাল্লিমিন যারা ছিল অথবা ফকিহ যারা ছিল তাদের যেই উসুলের দিয়ে বিরোধিতাটা শুরু করেছিলেন সেই উসুল নিজেরাই ভেঙেছে বাস্তব জীবনে ফিক্ষ ফতোয়ার ক্ষেত্রে আকিদার ক্ষেত্রে এই সমস্ত জায়গায় এসে ওনারা নিজেরাই তাওবিল করেছেন তাওবিল মানে নিজেদের রায় কেয়াসের মাধ্যমে তাওবিল করা একটাকে যে বাহ্যিক অর্থ আছে বাহ্যিক অর্থকে আমি সরাই আর এক জায়গাতে নিচ্ছি এটা তো আমার রায় কেয়াসের মাধ্যমে করতেছে এটাই তো ওনারা মাসমু মনে করতেন এতদিন এটাই তো আমরাও করি সবাই এই কাজই তো করে তো সারাফের জন্য এই যে মুসল্লির কেবলা এবং মুসল্লির মাঝখানে আল্লাহ তালা আছেন এই কথাকে কেউ যদি আমি বলি যে এখানে তো স্পষ্ট আছে আল্লাহ আছেন আল্লাহর এলেমের কথা তো বলা হয় নাই সরাসরি আল্লাহর কথা বলা হয়েছে তো এখানে যদি আমি এইটাকে যদি তাবিল করে এলেমে নিয়ে যাই তাহলে এটা তো আমার রায় দিয়ে করলাম আমি পেঁয়াজ দিয়ে করলাম আমি এটা তো আঙ্গুল ঢুকানোই হইল সরিষা ঢুকানোই তো হইল তো তাহলে এই আঙ্গুল ঢুকানো ওনারা নিজেরাই করে গেছে এটা আমরা যতটা স্বীকার করি আর না করি এটা হাকিকত এই হাকিকত থেকে কেউ মুক্ত ছিলেন না এজন্য তাজদিদ ফিল আকিদা আকিদার ভিতরে যে নতুনত্ব নতুন জিনিস ঢুকানো ইবদা এই নতুনত্ব এটা সালাফের হাত ধরেই হয়েছে প্রথম যুগের সালাফের হাত ধরেই হয়েছে তারা বাতিল ফাইকারকে রদ করতে গিয়ে তারা এগুলো করেছে তো এই জন্য সালাফকের ব্যাপারে এই নজরিয়া যারা আমরা প্রচার করি তাদের এই নজরিয়াটা আবার রিভিউ করা দরকার আবার পড়াশুনো করা দরকার যে হাকিকতান সালাফ এই নজরিয়ার উপরে আদৌ ছিলেন কিনা যে আকিদার ক্ষেত্রে হ্যাঁ নসের ভিতরে আমরা হাত ঢুকাবো না বাহ্যিক ভাবে যা আছে তাই মেনে নিব এটাকে আদৌ তারা এই উসুলের উপরে সালাফ ছিলেন কিনা একই কথা ফিক্ষ ফতোয়ার ক্ষেত্রেও আমরা বলবো যে মহাদ্দিসিনদের এই উসুল এই উসুল যেটা মহাদ্দিসিনরা দিয়েছিলেন এই উসুলের উপর আদৌ কি মহাদ্দিসিনরা অটল অবিচল ছিলেন কিনা যে কি করা যাবে না আকল ইস্তেমাল করা যাবে না রায় কেয়াস ব্যবহার করা যাবে না ফিক্ষ ফতোয়ার ক্ষেত্রে উসুলের ক্ষেত্রে আকিদার ক্ষেত্রে দুই জায়গায় আমরা অসংখ্য জায়গায় আমরা এটা প্রমাণ দিতে পারবো যেখানে মহাদ্দিসিনরা তাদের আকল ইস্তেমাল করেছেন রায় কেয়াস ব্যবহার করেছেন এটা আকিদার ক্ষেত্রে যেমন সত্য আবার ফিক্ষ ফতোয়ার ক্ষেত্রেও কি সত্য তাহলে আমরা দেখলাম যে উসুরি ভাবে যেই চিন্তা চেতনাটা মহাদ্দিসিনরা প্রচার করেছিলেন বা বানিয়েছিলেন যার উপরে ওনাদের প্রতিপক্ষকে তারা কি করতেন আক্রমণ করতেন ইমাম আবু হানিফাকে জড়া করতেন বা মুতাকাল লিমিন যারা ছিল যারা ইলমুল কালাম নিয়ে কাজ করেছে তাদেরকে জিন্দিক বলে দেওয়া প্রথমে ইমাম আবু হানিফাকে বেদাতি বলা ইমাম আবু হানিফাকে ইসলাম থেকে বের করে দেওয়া এই যে কাজগুলো করেছেন ফিকহ ফতোয়ার কারণে অথবা ইলমুল কালামের কারণে এই কাজটা ওনারা হয়তো করেছেন যে কারণেই করেছেন করেছেন কিন্তু হাকি কথা ওনারা নিজেরাও এই কাজের ভিতরে এই জিনিসের ভিতরে আপাদ মস্তক ডুবেছিলেন ওনারা রায় এবং কেয়াসের ভিতরে এটা আকিদার ক্ষেত্রে হোক ফিকহ ফতোয়ার ক্ষেত্রে হোক মহাদ্দিসিনরাও এই কাজের ভিতরে কি ছিলেন ডুবে ছিলেন আপাদ মস্তক একদম টপ টু বটম টপ টু বটম এটা আপনি হ্যাঁ আমরা এগুলো আলোচনা করি না এগুলো তাজরিবা করি না তাদের জীবন আলক্ষ্য তাদের রেওয়ায়ত গুলো সামনে আনি না আগে ইসলামের আকিদা কেমন ছিল মহাদ্দিসিনরা কি কি সংযোজন করেছেন এটাও তো আলোচনার বিষয় আমরা শুধু অভিযোগ করে গেলাম যে ইমুল কালাম আকিদার ভিতরে তাজদিদ করেছে নতুনত্ব এনেছে নতুন নতুন সংযোজন করেছে এইটা কেন মজমুন হচ্ছে না আমাদের আলোচনা যে আকিদার ভিতরে মহাদ্দিসিনরা কি কি জিনিস সংযোজন করেছে তারা রায় এবং কেয়াসের মাধ্যমে নতুন কি আনলেন আকিদার ভিতরে যেটা সালাফের যুগে ছিল না বা সাহাব ইকরামের যুগে আল্লাহ রসুলের যুগে যেটা প্রসিদ্ধ ছিল না তারা কোন কোন জিনিস ঢুকিয়েছেন মহাদ্দিসিনদের হাত ধরে কোন কোন জিনিস আকিদার ভিতরে ঢুকেছে এই আলোচনাটাও জরুরি আলোচনা 
এজন্য সালাফের থেকে এমন অনেক এলমি মজমুনে অনেক অনেক কথা পাওয়া যাবে যেগুলো হাকিকত পরবর্তীতে এসে যুগের চাহিদার কারণে বাস্তবতার কারণে অথবা উনাদের থাকতে পারি ততই ভালো এ কথা সুন্দর শুনতে ভালো লাগে রায় কেয়াস কি দরকার মানুষ তো এরা তো সবাই মানুষ মানুষ তো ভুলই করতে পারে ইমাম অবহানিফা ভুল করতে পারেন ইমাম সাফি ভুল করতে পারেন ইমাম বালেক ভুল করতে পারেন সবাই ভুল করতে পারেন সুতরাং আমাদের যতটুকু কোরআন ও সুন্নার কাছাকাছি থাকা সম্ভব এটা তো ভালো এই কথাটা শুনতে ভালো আলোচনা করতে ভালো থিওরি হিসেবে বলতে ভালো বাট প্র্যাকটিক্যালি এইটা কারোর ক্ষেত্রে হয় না যিনি এই কথাটা এখনো বলতেছেন তিনি ডাক্তার জাকির নায়ক হন আমাদের আহলাদিস ভাইরা হন সালাফি ভাই হন কেউই এই কথার উপরে নাই তো টপ টু বটম আমি পানিতে ডুবে আছি আর আমি বলতেছি আমি ভিজব না ইলজিক্যাল কথাবার্তা চলে না এগুলো তো এই জন্য হাকিকত হলো যে যেটা বাস্তব যেটা সঠিক যেটা উসুলি ভাবে যেটা ঠিক সেটা আমরা মেনে নেই যদি আমাদের ওই থিওরি ঠিক রাখা তো জরুরি নেই থিওরি তো লামজন জিলমিনা সামা এটা আসমান থেকে আসে না ওহি না তো এই থিওরি আমরা যে চিন্তাটা করছি চিন্তাটা তো ওহি না তো এটার বিপরীত হলে অসুবিধা কি থিওরিতে বিপরীত আপনি করতেছেন আপাতমস্তক আপনার ভিতরে আছে কোন ইমাম মোহাদ্দিস হোক ফকি হোক যিনি ফিক্ষ ফতুয়া দিয়ে একটা ফতুয়া টতুয়া ওনার কাছ থেকে পাওয়া যায় না পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা উনি ফতুয়াই দেন নাই তো ওনার কেমনে বুঝবো যে উনি কি মত নিয়েছিলেন যার কাছ থেকে ফতুয়া পাওয়া গেছে তারটা নিয়ে বসেন অথবা যার কাছ থেকে আকিদা পাওয়া গেছে তিনি রদ করেছেন বা কোনো একটা নিজের আকিদা বয়ান করেছেন তাকে নিয়ে বসি আমরা দেখি উনি আসলে কিছু করেছেন কিনা আসেন এখন তো আর এটা মজহুল না ইন্টারনেটের যুগ আপনারাও দাবি করেন ইন্টারনেটের যুগ কোরআন আদি সব এক সিটির ভিতরে চলে আসছে তাহলে আমরা বসি তাদের কথাও আছে এটা তো একটা মাহাল কোনো বিষয় না এটা আমাদের সাধ্যের বাইরে এরকম হতো না তাহলে আমরা বসি আকিদার ভিতরে মোহাদ্দিসিনদা কি সংযোজন করেছেন ফিকো ফতুয়ার ক্ষেত্রে মোহাদ্দিসিনদের কি কি ফতুয়া সংযোজন হয়েছে এটা আমরা বসি অসুবিধা কি এ আলোচনা হোক বেশি বেশি হোক এ আলোচনা তাহলে ওনাদের ওই উসুলের দুর্বলতা আমাদের সামনে এসে গেল যে উসুলের উপরে ভিত্তি করে দুই শিবির আলাদা হয়ে গিয়েছিল মা বাপের ভিতরে যে কারণে তালাক হয়েছিল সে তালাকের হাকিকত আমাদের সামনে আসলো যে কারণটা ছিল খুবই একটা সিলি কারণ এটা আসলে কারণ হওয়ার যোগ্য না এটা কিনা তালাক হওয়াই দরকার ছিল না আসলে সব এক জায়গা হওয়ার দরকারই ছিল এখন আসেন এটা যেহেতু হয়েই গেছে এটা যেহেতু হয়েই গেছে তো এখানে আর একটা জিনিস বলে নেই একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যেটা ছুটে যাচ্ছে আমার সেটা হলো যে মোহাদ্দিসিনরা যখন ফিক্ষ ফতুয়ার ক্ষেত্রে হোক অথবা আকিদার ক্ষেত্রে হোক ওনারা যখন এই যে আকল ইস্তেমাল করা যাবে না এটাকে যখন আসল বানিয়েছিলেন তখন ওনারা আকল তো একটা লাইট আকল কি একটা টর্চ টর্চ লাইটের মতো আপনি রাস্তা চলতেছেন শরিয়াত হলো আপনার সিরাত মুস্তাকিমের দিকে আমাদের যাত্রা জান্নাতের দিকে আমাদের যাত্রা তো এখানে তো একটা লাইট লাগবে লাইট হলো কয়েক প্রকার একটা হলো কোরআন সুন্নার লাইট আবার আকল একটা লাইট কোরআন সুন্না আকল এবং নুসুস সব কিছুকে সমন্বয় করে এই লাইট দিয়ে দেখতে হবে আকলকে নফি করে যদি আপনি কোরআন সুন্নাকে নিয়ে চলেন তাহলে কি সমস্যা হয় এই সমস্যাটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমি একেবারে আকলকে লঘ্ব করে দিলাম এরপর আমি দাবি করতেছি যে কোরআন সুন্না মানব তো সেখানে এই দাবিটা কতটুকু সত্য বা এই দাবিটা কতটুকু বাস্তব এখানে সমস্যা কি হইতে পারে সেটাও বোঝা দরকার তো আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে তারপরেও জরুরি টপিক হিসেবে আমি আর একটু দীর্ঘ করবো আলোচনাটা এই টপিকটা আমি শেষ করি সেটা হলো যে আমি এই মোহাদ্দিসিনরা যখন আকলকে যখন নফি করে দিয়েছেন আকলকে যখন নফি করে দিয়েছেন তখন কি হয়েছে তারাও তো ফিক ফতুয়া দিয়েছেন এখন ওনারা আকল কেমনে ব্যবহার করতে হবে ওইটাই তো আপনার ভালো করে শেখেন নাই আপনি বীজ গণিত করবেন পাটি গণিত করবেন ক্যালকুলাস করবেন তো এটা তো ক্যালকুলাস এটা আকলেরই ব্যবহার কথার কথা ধরে নিচ্ছি তো আপনি আসলে কোনোদিন শেখেনই নাই যে একটা গণিত কেমনে করতে হয় একটা অঙ্ক কেমনে করতে হয় তো হঠাৎ করে আপনার একটা অঙ্ক করার প্রয়োজন হলো তাহলে আপনাকে যদি একটা ক্যালকুলাসের একটা অঙ্ক দেওয়া হয় যে আপনি এটা সমাধান করেন তাহলে আপনি কি করবেন আপনার পক্ষে কি আসলে ওইটা সমাধান করা সম্ভব আর যদি সমাধানটা করেনও রেজাল্ট কি আসবে তো মোহাদ্দিসিনরা যারা আসলে মোমার আসাদ যাদের ছিল না মানে ফিক্ষ ফতুয়া তারা আকলকে একেবারে লগ্ন করে বসে আছেন রেওয়ায়েত নিয়ে পড়ে আছেন দেরায়েতের দিকে একেবারে তাকানি নাই রেওয়ায়েত মুখস্থ করা রাবিদের জীবনী মুখস্থ করা এটা ওইটা এই সমস্ত কাজে ব্যস্ত ছিলেন ফিক্ষ ফতুয়া ওনারা আসলে ওদিকে জানি নাই কথার কথা ধরে নিচ্ছি হঠাৎ করে ওনার কাছে একটা মাস্তা এসে গেছে ওনারা তো ভেবে চেখে খাই যেতেন অনেকে এই অনেক ঘটনা আছে আসার উল্লাহ দিছে পাবে অন্যান্য কিতাবের ভিতরে ওই ঘটনার দিকে আমি যাবো না আমার সময় সংক্ষেপ আমি কথাগুলো শেষ করে দিব তো ওই ঘটনাগুলো আপনারা দেখে নেবেন কিতাবের ভিতরে আছে এগুলো 
তো উনারা যখন এই ফতোয়া গুলো দিতে গেছেন এরকম নতুন অঙ্ক অঙ্ক করার মতো যে জীবনে কোনোদিন অঙ্ক করাই নাই হুট করে তাকে ক্যালকুলাস দেওয়া হলো এরকম হয়ে গেছে তখন আতাবি আজাই আজীব আজীব ফতোয়া আজীব গরিব ফতোয়া দিয়েছেন ইভেন যারা ফিকো ফতোয়ার মুমারা সাথে করেছে তাদের ক্ষেত্রেও আজীব আজীব মাস্তা এসে গেছে শুধুমাত্র এই লাইনে আকল এই লাইনে ঠিকভাবে ব্যবহার না করার কারণে একটা উদাহরণ দিই ছোট্ট একটা উদাহরণ ইবনে হাজাম রহমতুল্লাহ আলহি বড় ইমাম ছিলেন বড় মানে অনেক এলমি তার মহারাজ ছিল এলমি গভীরতা ছিল বিশাল কিন্তু ব্যাপারটা হলো যে এলেম অনেক কিন্তু উনি ওই ওই সুলের উপরে চলেছিলেন যে বাহ্যিক ভাবে যা পাবো বাহ্যিক ভাবে যা পাবো সেটাই মেনে নিব এই উসুলের উনার ছিলেন এই জন্য উনার নামে শেষে জহেরি লাগাই দেওয়া হয়েছে মানে বাহ্যিক বাদী জহেরি মানে কি বাহ্যিক অক্ষর বাদী অথবা বাহ্যিক বাদী তো এই ইবনে হাজাম জহেরি ইনাদের আগে দাউদে জহেরি ছিলেন ওনার ছেলেরা ছিলেন তো ইবনে হাজাম জহেরি অনেক বড় আলেম ছিলেন ওনার নুসুসের জ্ঞান ছিল হাদিসের জ্ঞান ছিল সবই ছিল কিন্তু ফিকো ফতোয়ার ক্ষেত্রে উনি বাহ্যিক ভাবে যা পাইতেন সেটাই মেনে নিতেন তো ওনার ফিকো ফতোয়ার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে হাদিসে আসছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে লা তাবুরু ফিলমা ইর রাকেদ লা তাবুরু ফিলমা ইর রাকেদ যে তোমরা স্থির পানিতে পিসাব করে না এখন এই স্থির পানিতে পিসাব করে না এই কথার বাহ্যিক অর্থটা কি বাহ্যিক অর্থ হলো যে আপনি পিসাব করবেন সরাসরি স্থির পানিতে যে পড়তে হবে এটা হলো আক্ষরিক অর্থ আর আক্ষরিকের বাইরে আকল ব্যবহার করা কি যে আপনি একটা পুকুর বা একটা গর্ত গর্তের পাশে পিসাব করলেন পানি সরাসরি গর্তে না পড়ে চুয়ায় চুয়ায় গিয়ে ড্রেনের মাধ্যমে বা অন্য কোনো মাধ্যমে গর্তের ভিতরে পড়লো এখন হাদিস থেকে বাহ্যিক ভাবে আক্ষরিক ভাবে বোঝা যায় যে আপনার সরাসরি পানির ভিতরে পিসাব করলে না পাখ এটা আক্ষরিক অর্থ তো ইমনি হাজাম জহেরি রহমতুল্লাহ আলহি পুরী ফতোয়া দিয়েছিলেন যে কেউ যদি পুকুরে কোন একটা স্থির পানি যেটা অল্প পানি এর পারে যদি পিসাব করে আর পানি যদি মানে পিসাবটা যদি সরাসরি পানিতে না পড়ে তাহলে পানি না পাক হবে না গড়াই গড়াই যদি কি পিসাব পানিতে পড়ে তাহলে পানি কি হবে না না পাক হবে না অক্ষর বাদ বাহ্যিক বাদ ওনাকে কোন জায়গায় নিয়ে গেছে দেখেন খুবই সরি একটা জিনিস স্পষ্ট একটা জিনিস কিন্তু ফতোয়া কি দিলেন ফতোয়া দিলেন যে মায়ের রাখে স্থির পানি যেটা অল্প পানি এর ভিতরে সরাসরি পিসাব করা লাগবে না হলে না পাক হবে না এই যে জিনিসটা যে আকলকে যে তালা বন্ধ করে দিলে কত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর জায়গায় চলে যেতে পারে মানুষ এর আরো উদাহরণ আছে তারও পাওয়া যাবে উদাহরণ তো এর আর একটা উদাহরণ আছে যেমন আমরা কুরুখ ব্যবহার করি হ্যাঁ তো আল্লাহ রসুসাল্লাম তো সেই জামানায় পাথর ব্যবহার করতেন অথবা পানি আল্লাহ রসুসাল্লাম থেকে একসাথে পানি অথবা পাথর একসাথে জমা করা অথবা পাথর এবং পানি ছাড়া তৃতীয় কোনো জিনিস ব্যবহার করা আমরা এখন টিসু ব্যবহার করি বা অন্য কোনো জিনিস ব্যবহার করি এগুলোর অনুমতি কি সরিয়াতে আছে আপনি যদি অক্ষরবাদী হন মানে আক্ষরিক অর্থে যেটা আছে সেটাই মানতে চান আল্লাহ রসুসাল্লাম থেকে তাহলে আপনাকে আয়দার পানি অথবা পাথর ব্যবহার করতে হবে আপনি যে টিসু ব্যবহার করবেন এটার অনুমতি কিন্তু সরিয়াতে আপনি দেখাইতে পারবেন না তো আপনি যত দূর অক্ষরবাদী হবেন এরকম লক্ষ লক্ষ উদাহরণ হাজারো হাজারো উদাহরণ আমাদের সামনে দৈনন্দিন জীবন আমরা করে যাচ্ছি কিন্তু আমরা বুঝি নাই যেহেতু এগুলো সমাধান ফকিরা দিয়ে দিয়েছেন মাস্টার মাসাল আলামরা বের করে রেখেছেন ওই বাতাসের ভিতরে থাকার মতো অক্সিজেন আসে নিচ্ছি প্রতিদিন টের পাচ্ছি না যে অক্সিজেন আসলে কোথ থেকে আসতেছে কত মূল্যবান কিন্তু অক্সিজেনটা যখন না থাকবে এই যে করোনা রোগী সে বুঝতেছে যে অক্সিজেন কত দামি অক্সিজেন নেওয়াটা কত জরুরি তো ফিক ফতোয়া যদি না থাকতো আলেমদের ফতোয়া এভাবে সহজ যদি না থাকতো তাহলে আপনি বুঝতেন যে জিনিসটা কত কঠিন কিন্তু ওনারা সহজ করে দিয়েছেন এই জন্য ওনাদের মূল্যায়ন আমাদের কাছে নেই তো যে কথা আমি বলতেছিলাম যে অক্ষরবাদ ও বিভ্রান্তির শীর্ষে নিয়ে যায় মানুষ অক্ষরবাদ ফিক্ষ ফতোয়ার ক্ষেত্রে আকিদার ক্ষেত্রে এটা বিভ্রান্তির শীর্ষে নিয়ে চলে যায় এটা অনেক সময় গুমরাহিত বহুত বড় কারণ হয় এই জাহেরি মতবাদটা অক্ষরবাদটা এর উদাহরণ কি আকিদার ক্ষেত্রে এটা কিভাবে হয়েছে মহাদ্দেসিনা যখন আকিদার ক্ষেত্রে ওনাদের আকলকে বলেছেন যে আকল ব্যবহারই করা যায় মানে আকলের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন তালা লাগিয়ে দিয়েছেন আকলের দরজা তখন কি হয়েছে সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা হয়েছে সেই সমস্যাটা হলো যে এমন এমন আকিদা যেটা বাহ্যিক ভাবে খুবই ভয়ঙ্কর আকিদা সেগুলো আকিদা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ওনারা আসলে ধরতেই পারেননি যে এটা সহি আকিদা নাকি গলত আকিদা ইসলামের ভিতরে এটা মহাদ্দিসিনদের ক্ষেত্রে হয়েছে এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো যে মহাদ্দিসিনদের ভিতরে অনেকেই ইসরায়েলি যে রেওয়ায়েত আছে ইহুদি খ্রিস্টানদের কাছ থেকে যে রেওয়ায়েত হাদিসে আসছে যে হাদিস বানবানী ইসরায়েল হারজ তোমরা বনি ইসরায়েলদের কাছ থেকে রেওয়ায়েত করো কোনো অসুব
এটাকে সামনে রেখে অনেকে কি করেছে বনি ইসরায়েল থেকে রেওয়ায়ত নিয়ে শুরু করেছে তো এই রেওয়ায়ত নিয়ে শুরু করেছেন যখন এই রেওয়ায়ত ওনাদের তো আকলের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন এখন বনি ইসরায়েলের ভিতরে তো কুফুরি শিরি কি আছে সবই আছে গলত ভালো সবই আছে তো ওনারা ওই সমস্ত রেওয়ায়ত ইসলামী আকিদার ভিতরে ঢুকাই দিয়েছে কুফুরি শিরি কি এমন এমন আকিদা ঢুকাইছেন মাহাজ আল্লাহ মাহাজ আল্লাহ সেগুলো বলতেও আমাদের ভয় লাগে সেগুলো বলতেও ভয় লাগে অথচ আপনি এই বড় বড় মহাদ্দিসিনদের লেখা আকিদার কিতাব সেখানে এগুলো ঢুকে গেছে ইসরায়েলের আওয়ায় কুফুরি শিরিকি স্পষ্ট কুফুরি কথা এগুলো আমরা তাদেরকে জড়া করার জন্য বলতেছি না এটা এই হাকিকতটা আমাদের বোঝা দরকার যেগুলো ঢুকলো কি করে ইসলামের ভিতরে আসলো কি করে এই জিনিসগুলো এত ভয়ঙ্কর কথাবার্তা ঢুকলো কি করে এই ঢুকার মূল কারণ হলো যে মহাদ্দিসিনরা শুধুমাত্র রেওয়ায়ত নিতেন যার কাছে যা পেতে ওই রেওয়ায়ত গুলো ওনারা জমা করতেন এই জমা করাটাই একসময় তাদের লক্ষ্যে পরিণত হয় এই বক্তব্য কি বলতেছে রেওয়ায়তের ভিতরে কি রেওয়ায়তের উদ্দেশ্য কি টেক্সটের মাফুমটা কি কেন এই রেওয়ায়তের এই বক্তব্যটা ভুল বা আদৌ সঠিক কিনা এইসব দেখতেন না তারা ওনারা ঢালাও ভাবে আকলের দরজা বন্ধ করে এগুলো নিয়ে শুরু করছে শুরু করার কারণে কি হয়েছে ড্রেন মানে মূল যে যে লাইট লাইট যখন অন্ধকার হয়ে গেছে বন্ধ হয়ে গেছে তখন সাপ বিচ্ছু সব ঢোকা শুরু হয়ে গেছে আপনার রাস্তায় সাপ বিচ্ছু আপনি ধরতে পারতেছেন না যে আসলে আমরা কি আছে সাপ বিচ্ছু আছে এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ আমি কয়েকটা উদাহরণ আলোচনা করে শেষ করতেছি আমাদের যে বর্তমান সালাফি ভাইরা যারা আছেন ওনাদের একটা বিখ্যাত ওনাদের অনুসরণীয় এবং ওনারা এই কিতাবটাকে সাজেস্ট করেন সবাইকে পড়ার জন্য সেই কিতাবটা হলো ইমাম আহমদ ইবনা হাম্বল রহমতুল্লাহ আলহী ছেলে লেখা আবদুল্লাহ ইবনা আহমদের সংকলন ইমাম আহমদ থেকে উনি রেওয়াত গুলো নিয়েছে মূল কিতাব ইমাম আহমদেরই বলা হয় সংকলককে ওনার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনা আহমদ কিতাবের নাম কিতাব উসুন্না তো এই কিতাব উর সুন্না কিতাব উসুন্না এই কিতাব উসুন্নাতে যিনি তাহকিক করেছেন তিনি বলেছেন যে এই কিতাব উসুন্না নিস্পত নিয়ে দুজন মাঝুল রাবি পেয়েছে তারপরে ওনারা ওনাদের যেহেতু সালাফি ওনারা ওনাদের মত হলো সালাফিদের অধিকাংশের মত হলো যে এটা ইমাম আহমদেরই কিতাব ইমাম আহমদের ছেলেরই সংকলন ওনারা এটা মেনে নিয়েছেন তো আমরা আসলে এটা ইমাম আবু ইমাম আহমদ ইবনা হাম্বলকে আমাদের ওনাদের প্রতি ওনার প্রতি আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা আছে এই জন্য আমরা আসলে এটা মানে এটিন বিশ্বাস করি না ব্যক্তিগত আমার কথাই বলতেছে আমার বিশ্বাস হয় না যে উনি এই কাজগুলো করেছেন বা ওনার থেকে এই ধরনের কিতাব এসেছে যার ভিতরে এরকম ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা আছে আমি এটা বিশ্বাস করি না বাকি ওনারা এটা মানেন ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলহী ইবন কাইম ইবনে বাস ওনারা এটা পড়ার জন্য সবাইকে সুপারিশও করেন যে তোমরা এই কিতাবগুলো পড়বা তো ওইটা নিয়ে আমার বিস্তারিত লেখা আছে আর সুন্না নিয়ে কিতাব সুন্না নিয়ে তো ওই রেওয়ায়ত গুলো আহ ওইটার ডিটেলস আপনারা পড়ে নেবেন আমার ফেসবুক নোটে পাবেন ইনশাআল্লাহ তো এখান থেকে একটা দুটো কথা আমি বলে দিই যেগুলো আসলে খুবই ভয়ঙ্কর কথা যেমন সৃষ্টি করেছেন জিরা আইন দুই বাহু এবং বুকের নূর থেকে কার দুই বাহু এবং কার বুকের নূর বলেন তো দেখি উদ্দেশ্য কে আল্লাহ সুবাহ উদ্দেশ্য তো আল্লাহ সুবাহর দুই বাহু সাব্যস্ত করা হয়েছে বুক সাব্যস্ত করা হয়েছে সেখান থেকে নূর সেই নূর দিয়ে ফেরেস্তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাহাজ আল্লাহ ফেরুল্লাহ নাস্তাহ ফেরুল্লাহ এ ধরনের প্রচন্ড মাত্রার কুফুরি কথা এর চেয়ে আর কুফুরি কথা হয় না তো এই কুফুরি কথা ওই কিতাব সুন্নার ভিতরে আছে এর ভিতরে আছে আর একটা রেওয়ায়ত আছে এত ভয়ঙ্কর কথা এগুলা বলতেও ভালো লাগে না যে একটা রেওয়ায়ত ইবন আব্বাস রাজু আল্লাহ তালাহ নামে এটা অবশ্যই মিথ্যা হওয়ারই কথা রেওয়ায়ত দেখলেই বোঝা যায় এটা মিথ্য মিথ্যা একটা রেওয়ায়ত বহন করতেছে চারজন ফেরেস্তা একজন ফেরেস্তার আকৃতি হলো মানুষের মতো সিংহের মতো আরেকজন ফেরেস্তার আকৃতি হলো মানে ষাড়ের মতো কিসের মতো গরুর ভিতরে যে ষাড় আছে ষাড়ের মতো ওমার আকুন ফি সৌরতি নাসরিন আর একজন ফেরেস্তার আকৃতি হলো কিসের মতো ওই ওটার কি বলো শকুনের মতো চারজন ফেরেস্তা আল্লাহ তালাকে বহন করতেছে কিসের উপরে একটা কুরসির উপরে সেই কুরসিটা সোনার তৈরি চারজন ফেরেস্তার চার রকম আকৃতি একটার আকৃতি হলো মানুষের মতো 
আরেকটার আকৃতি হলো সিংহের মতো আরেকটা হলো ষাড়ের মতো আরেকটা হলো সুরতি নাসরিন এটা হলো কিসের মতো শকুনের মতো আর ফি রৌদতিন খদ্র টোটাল ঘটনাটা কোথায় ঘটতেছে কোথায় দেখেছেন একটা সবুজ উদ্যানের ভিতরে বাগানের ভিতরে আর তার নিচে কি আছে আল্লাহ তালা যে চেয়ার চেয়ারের নিচে স্বর্ণের বিছানা চেয়ারের নিচে কি স্বর্ণের বিছানা তো এই কথাটাকে আপনি কি বলবেন এর কি ব্যাখ্যা করা যায় এ কথা যে যখন শুনে কেউ তখন এই কথা যে মিথ্যা এই কথা বলার জন্য তার কোন আকলের দরকার আছে তো এই আকলের তো কোনো দরকার নেই কথা মিথ্যা হওয়ার জন্য কোন সোনাদেরও দরকার নেই এ ধরনের মানে গর্হিত নাপাক নিকৃষ্ট উফুরি কথা বলার জন্য কোন সোনাদের দেখার দরকার নেই উলুমুল হাদিসে যারা লিখে জানেন উলুমুল হাদিসের একটা উসুল হলো যে কোন কথা যদি একদম সরাসরি শরীর কোন উসুল অথবা আকল কতই আকল কতই উসুলের বিপরীত যায় ওইটা সোনার চন্দ্র দেখার দরকার নেই ওটা বাতিল কথা ওটা কি কথা বাতিল কথা এখানে সোনাদের বিশ্লেষণের দরকার নেই এর চেয়ে কুফুরি কথা আর হয় তো এই কথা মনে হচ্ছে যে আমি যেন কোনো রকম সিনেমা ধরো কোনো কার্টুন অথবা এখানে আমরা ইসরায়েলি যে ইহুদি খ্রিস্টানদের যে চিত্র সেগুলো দেখতেছি সেগুলো ইসলামী কিতাব কিতাব উসুন না আকিদার কিতাব যেটা ইবনে বাজ ইবনে অসাইমেন শেখ আলবানি তারপরে কারা ইবনে তাইমিয়া ইবনে কাইম রাখা ওনারা এই কিতাবগুলো পড়ার জন্য সাজেস্ট করেন মানুষকে যেগুলো পড়ো এগুলোর ভিতরে তাও ঠিক আছে আকিদা আছে এগুলো কথা বলছে আমি বানায় বানায় বলতেছি না এখানে এখন নেটের যুগ আপনারাও চাচাই বাচাই করেন আমার কথার উপরে ইয়াকিং করার কারোরই দরকার নেই তো এরকম আরো অসংখ্য অসংখ্য উফুরি কথা এই এই কিতাবের ভিতরে হয়তো কোনোটা ইসরায়েলের হয় কোনোটা কেউ বানাইছে এই কুফুরি কথাগুলো ঢুকে গেছে কারণ কি ছিল কারণ হলো আকলের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে যেই জিনিস দিয়ে ওনারা যাচাই বাছাই করবেন ইসলামী উসুরকে যাচাই বাছাই করবেন সেই দরজাই তো বন্ধ করে দিয়েছে সেই দরজা বন্ধ করার কারণে শুধুমাত্র এই মাহমুদ ইবনা হামলের কিতাব না এই শ্রেণীর যারাই আকিদার কিতাব লিখেছেন যারাই আতি আকিদার কিতাব লিখেছেন সেটা কিতাব উসুন্না ইবনে মান্দা ইবনে বাত্তা ইমাম লালকাই ইমাম খাল্লাল আবু আল আল ফর্র ইবনু জাহুনি হ্যাঁ আব্দু তারপরে ইমাম বারবাহারি হ্যাঁ ইমাম হারাউি উনারা এই সিলসিলায় যারা যা লিখেছেন সব কিতাবের ভিতরে এই এই জাতীয় কোনোটাই কম কোনোটাই বেশি কোনোটাই কম কোনোটাই বেশি কিন্তু ইসলামী আকিদার নামে হাদিস ও সুন্নার নামে আসারের নামে এ ধরনের ইসরায়েলি গর্হিত কুফুরি শেরিকি কথা তাদের ভিতরে ঢুকে গেছে তাহলে আমাদের সামনে দুইটা জিনিস হলো একটা হলো যে ওনারা যে উসুলের কারণে মুতাকালিমিনদের আকিদার ইমামদের বিরোধিতা করেছেন ফকিহদের বিরোধিতা করেছেন সেই উসুল ওনারা জায়গায় জায়গায় লঙ্ঘন করেছেন আবার সেই উসুলগুলো সেই উসুলটা আকল না থাকার কারণে ওনাদের কিতাবাদিতে এমন এমন গর্হিত এমন এমন কুফুরি শেরিকি কথাবার্তা ঢুকে গেছে যেগুলো আসলে আদৌ ইসলামী আকিদা তো হওয়ার যোগ্য ওনার কিতাবে এটা স্থান পাবে এটাও কল্পনা করা যাবে না আবার এমন কিতাব যেটা আকিদার জন্যই লেখা মানুষের বিশ্বাস ঠিক করার জন্য লেখা সে সমস্ত কিতাবের ভিতরে এইগুলো স্থান পাইছে এটা আকিদা হিসেবে ইসলামী সুন্না হিসেবে আকিদা হিসেবে আস্তাও ফেরল্লা নাস্তাও ফেরল্লা তো এই জন্য মহাদ্দিসিনদের এই যে থিওরি এই থিওরির বাস্তবতা আমাদের সামনে এসে গেল তো এখন আমরা সমাধান কোথায় পাব সমাধানটা আসলে কি সমাধানটা হলো যে মহাদ্দিসিনরা তারাও আমাদের ইমাম ফকিহ যারা তারাও আমাদের ইমাম মুতাকালিমিন যারা আছেন তারাও আমাদের ইমাম যারা আকিদা নিয়ে উসুল নিয়ে কাজ করেন ইসলামী আকিদা নিয়ে যারা কাজ করেছেন ইমাম আবুল হাসান আশারি এবং তার অনুসারীরা ইমাম আবু বামসুর মাহতুরিদি এবং তার অনুসারীরা এবং প্রত্যেক যুগের আকিদার বড় বড় ইমাম যারা ছিলেন সবাই আমাদের ইমাম সবাই আমাদের মাথার তার মাথার মুকুর এই জন্য হাকিকত হলো যে তাদের ভিতরে দ্বন্দ্ব ছিল ঠিক বাবা মার ভিতরে যেমন দ্বন্দ্ব হলে সন্তান যদি কোন একদিকে ঝুঁকে চলে যায় এক পক্ষ নিয়ে নেয় তাহলে আর এক পক্ষের উপরে কি জুলুম করার সম্ভাবনা থাকে এই জন্য সন্তানদের উচিত যে দুইজনের সাথে কি একটা সম্পর্ক রাখা তো আমরা আমাদের ওই বড় বড় ইমামদের সবারই আমাদের দরকার সবাই আমরা এক ফ্যামিলির সন্তান ইসলাম একটা ফ্যামিলির মতো এখানে ইমাম বুখারিকে রাখবেন ইমাম আবহানিফাকে ছেড়ে দিবেন বাদ দিয়ে দিবেন এই ফ্যামিলি অপূর্ণ হবে আবার ইমাম আবহানিফাকে ধরবেন ইমাম বুখারিকে ছেড়ে দিবেন সমালোচনা করবেন বাদ দিবেন ইসলাম অপূর্ণ 
ইসলামের এই ফ্যামিলিটা এই ফ্যামিলিটা সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটা এই রূপ লাভ করেছে সবার অবদান আছে যিনি মহাদ্দিস তার অবদান আছে যিনি ফকিহ তার অবদান আছে যিনি মুতাকাল্লি মুসুলি আকিদার ইমাম তারও বিশেষ অবদান আছে এজন্য আমরা যদি ইনসাফের দাবি যেটা ইনসাফের দাবি হলো যে আমরা প্রত্যেককে যিনি যেই শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এক্সপার্ট ছিলেন সেই শাস্ত্র ইমাম তাকে আমরা রাখি ওই অবস্থায় তাকে ঠিক রাখি তার কাছ থেকে ওইটা নেই ইমাম বুখারি হাদিসের ইমাম ছিলেন তার কাছ থেকে হাদিস নেই ইমাম বুখারি আকিদা অথবা ফিক এক্ষেত্রে ভুল করতেই পারেন ওনার এটা মেজর সাবজেক্ট ছিল না ইমাম আহমেদ ইবনা হাম্বল হাদিসের বড় ইমাম ফিক উসুল আকিদা এগুলোর ক্ষেত্রে ভুল করতেই পারে অথবা অন্য কোন ইমাম মহাদ্দিস যারা তারা ফিকহ ফতোয়া অথবা আকিদার ক্ষেত্রে কি করতে পারেন ভুল করতেই পারে এজন্য মূল কথা হলো যে 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 বিষয় এক্সপার্ট ছিলেন এটা কিন্তু আমরা যাদেরকে অনুসরণীয় মনে করতেছি তারাই কাজটা করেছে ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ যখন তাফসির নেন তখন তিনি বিশেষ শ্রেণীর ইমামদের কাছ থেকে তাফসির নেন আবার উনি যখন ইতিহাস নেন মাগাজি ঐতিহাসিক ঘটনা মাগাজি এই সমস্ত জায়গায় তিনি আরেকজনের কাছ থেকে নেন আবার ফিকহ ফত যখন একজন নেন তখন আরেক শ্রেণীর কাছ থেকে নেন যখন আরবি ভাষা সাহিত্য কোন একটা শব্দের বিশ্লেষণ দরকার তখন আরেক শ্রেণীর কাছ থেকে নেন বুখারি শরীফ যারা পড়েছেন পড়েন তারা এগুলো বুঝবেন তাদের কাছে এগুলো কঠিন না তো এই জন্য আমি বলতেছি যে আমাদের আইমা যারা ছিলেন তারা এটা করেছেন তাদের বাস্তব জীবনে যে আমার যখন আরবি সাহিত্যের দরকার আরবি সাহিত্যের কোন একটা তাহকিকের দরকার কোন একটা বিষয় জানা দরকার এই বিষয়ে যারা নাহুবিদ ছিলেন সরবিদ যারা ছিলেন তাদের কাছে আমি চলে যাই আমার যখন একটা ইতিহাসের দরকার ঐতিহাসিক বর্ণনা দরকার তারাই বিষয়ে যারা জীবন দিয়েছেন কাজ করেছেন তাদের কাছে যাই আমার যখন হাদিস দরকার আমি মহাদ্দিসদের কাছে যাই আমার যখন ফিকফ হওয়া দরকার আমি ফকিদের কাছে যাই আমার যখন উসুল দরকার আকিদা দরকার আকিদার ইমামদের কাছে চলে যায় সমস্যাটা কি জিনিসটা সহজিত এটাকে এত জটিল করার দরকার কি আমরা কেন একজনকে মাইনাস করতে চাচ্ছি আর একজনকে প্লাস করতে চাচ্ছি এই এই চিন্তা আমাদের মাথায় আসলো কেন জন্য সমাধানটা আসলে এই জায়গাটায় সমাধানটা কোথায় এই জায়গাটায় যে আমরা সবাইকে এক ফ্যামিলির মেম্বার মনে করি মহাদ্দিসিনদেরকে এক ফ্যামিলির মেম্বার মনে করি ফকিদেরকে একই পরিবারের সদস্য ইসলামের সাতার তলে সবাই আছে সবারই দরকার আছে কাউকে মাইনাস করা সম্ভব না আসলে হাজারো আমি আন্দোলন করি হাজারো চেষ্টা করি যাই করি না কেন মাইনাস হবে না হবে না ঐতিহাসিক ভাবে দেখেন মহাদ্দিসদের মহাদ্দিসবাদ এত বিরোধিতা করেছেন এত কঠোর কথা বলেছেন এত এত কিছু বলেছেন কিন্তু আসলে কি ফিকহ ফতুয়া মরে গেছে ফ্যানিশ হয়ে গেছে সম্ভব এটা হয়নি আবার এত এত কঠিন কথা বলেছেন যে যে দিন তলাশ করলো কালামের মাধ্যমে ইলমুল কালাম দিয়ে দিন তলাশ করলো ফাঁকা তাজাম দেখা সে জিন্দিক হয়ে গেল ইলমুল কালাম কি ভ্যানিশ হয়ে গেছে প্রত্যেক যুগে তো এদেরই গল্পা ছিল এরাই তো এগুলো চর্চা করেছে মহাদ্দিসদের ওই কোথায় মানুষ কান কর্ণপাতই করে নাই কোন যুগে এসে ওটা নেয় নাই ওনারা ওগুলো তরফ করে দিয়েছে তো এজন্য এজন্য মহাদ্দিসদের কিছু দুনিয়া ব্যাপারও কিছু কথা আছে যেমন ধরেন মান তারা বাল মাল বিল কি মিয়া ফাঁকা আফলাসা এটা তাবিনদের ক্ষেত্রে কেউ পাবেন আর কি এর ওয়ে যে কেউ যদি কেমিস্ট্রির মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে কিমিয়া যেটা আছে কেমিস্ট্রির মাধ্যমে যদি কেউ মাল তলব করে ব্যবসা বাণিজ্য করে টাকা পয়সা কামাইতে চায় ফাঁকা দাফলাসা সে কি হয়ে যাবে সে দরিদ্র হয়ে যাবে তো এখন আপনি যদি মনে করেন যে আপনি সালাফের যা পাবেন তাই মানবেন সেটাই আপনার মূল কথা এটার বাস্তবতা বর্তমান প্রেক্ষাপট হাকিকত যাচাই বাছাই করবেন না তাহলে যারা কেমিস্ট্রি পড়াশোনা করি তারা তো দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার কথা সালাফের কথা অনুযায়ী কিন্তু হাকিকত কি জানেন এখন যারা কেমিস্ট্রি পড়ে তারাই সবচেয়ে বড় লোক তারাই কি সবচেয়ে বড় লোক বিশেষ করে আমরা এই যে ওষুধ এই যে মেডিকেল সেক্টর আছে যেটা মেডিকেল সেক্টরে ওষুধ আবিষ্কার টোটালি বায়ো কেমিস্ট্রির উপরে ডিপেন্ড করে কিসের উপরে বায়ো কেমিস্ট্রির উপরে তারপরে যে ইন্টারন্যাশনালি বড় যে ওয়ার যুদ্ধ টুদ্ধর ক্ষেত্রে বোম টোম বানানো যত কিছু আছে সব কিছুতে কেমিস্ট্রির বড় একটা অবদান আছে ফিজিক্স আছে ফিজিক্স অন্য জায়গায় কাজে লাগে কেমিস্ট্রি বোম টোম এগুলো বিস্ফোরক জাতীয় যত কিছু আছে কেমিক্যাল জাতীয় যত জিনিস আছে এই জন্য কি লাগে কি মিয়া লাগে তো বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে যদি আপনি সালাফের কল নিয়ে আসেন আর ফতোয়া দেন যে যারা বর্তমানে কেমিস্ট্রি নিয়ে চর্চা করতেছে মান তলা বাল মান বিল কি মিয়া ফাঁকা দাফলাস আছে দেউলিয়া হয়ে যাবে ফকির হয়ে যাবে এ তো হাকিকত নাই এখন ওই কোথাও ওই যুগের জন্য হয়তো প্রযোজ্য ছিল বা উনি ওনার প্রেক্ষাপট দেখে বলেছেন কিন্তু বর্তমান হাকিকত হলো যে 
এখন কেমিস্ট্রি লা আছে ফরজ ফরজে আইন হয়ে গেছে ফরজে কিফায়া হয়ে গেছে কেমিস্ট্রি না থাকলে মানুষ মারা যাচ্ছে ওষুধ লাগবেই বায়ো কেমিস্ট্রি লাগবেই নরমাল কেমিস্ট্রি লাগবেই তো হাকিকত হলো যে উনাদের কথা উনাদের জায়গায় আলার রসি ও লাইন আমরা রাখলাম উনাদেরকে আমাদের উনারা আইম্মা আমাদের উনারা এক দুই শাখায় হয়তো ফিকা ফতো হয় ভুল করেছেন তার মানে উনি আমার আইম্মা না এটা আমি বলবো না উনি আকিদা উসুলে ভুল করেছেন তার মানে উনি আমার আইম্মা না এটা আমি বলবো না কারণ আমি জানি যে উনি এই বিষয়ে আসলে শাস্ত্রীয়ভাবে অভিজ্ঞ ছিলেন না এই বিষয়ে উনার এই ফন্ডটা উনার না এই টপিকটা এই শাস্ত্রটাই সাবজেক্টটা আসলে উনার এক্সপার্টিজের ভিতরে পড়ে না এটা আমার কাছে স্পষ্ট তো শুধু শুধু আমি কেন উনাকে এটার জন্য বাধ্য করব এক্সপার্টিজ নাই ভুল করতেই পারেন কিন্তু উনার কাছ থেকে আমি ওইটা নিব যেটার ভিতরে উনি এক্সপার্ট ছিলেন হাদিস এক্সপার্ট আমি হাদিস নিলাম ওনার কাছ থেকে আর একজন ফিক ফতোয়ার ক্ষেত্রে মাস্টার ক্ষেত্রে এক্সপার্ট তার কাছ থেকে আমি ফিক ফতোয়া নিলাম আর একজন তারিখ ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক্সপার্ট তার কাছ থেকে আমি ইতিহাস নিলাম আর একজন অন্য কোন একটা শাখায় আকিদাই এক্সপার্ট তার কাছ থেকে আমি কিনে নিলাম আকিদা নিলাম এইটাই আসলে সমাধান সমাধানটা কি আমি এক সংক্ষেপে বলে দিই সেটা হলো যে আমাদের পূর্বসূরি আইন মাজার আসিলেন সবাই আমাদের ইমাম সবাই আমাদের মাথার তাজ আমরা সকলেই আমরা তাদের সন্তান তাদের উত্তরসূরি আমরা তাদেরকে আমরা তাদেরই পরিবারের সন্তান যদিও বাহ্যিক ভাবে মনে হয় যে ফকি এবং মহাদ্দিসদের ভিতরে তালাক হয়ে গেছে উসুলি ইলিমুল কালাম এবং মহাদ্দিসদের ভিতরে কি হয়ে গেছে তালাক হয়ে গেছে কিন্তু হাকিকতান আমরা ওইটার ওইটাকে গুরুত্বই দিব না ওইটাকে সামনেই আনবো না বরং আমাদের কথা হলো যে ফিক্ষ ফতুয়ার ক্ষেত্রে আকিদার ক্ষেত্রে যে যে বিষয়ে যে কোনো যে 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 বিষয়ে কি ছিলেন এক্সপার্ট ছিলেন তার কাছ থেকে সেটা নিব এবং সবাইকে এক পরিবারের সদস্য মনে করব সম্মান করব যে ইমাম যে বিষয়ে এক্সপার্ট ছিলেন তার কাছ থেকে আমরা সেটা নিব এই জন্য আজকে আমাদের কমে মাদ্রাসায় দেখেন আমরা চাইলে আমরা চাইলে ইমাম আবু হানিফাকে সামনে রেখে ইমাম আবু হানিফার কিতাবুল আসার আছে ইমাম আবু হানিফার ইমাম মোহাম্মদ ইমাম আবু ইউসুফ উনাদর হাদিসের রওয়ায়ত আছে তারপরে ইমাম তাহাবির রহমাউল্লাহ হাদিসে বহুত কিতাব আছে এগুলোই আমরা পড়াপড়ি করতে পারতাম এবং এগুলো দিয়ে মাসলা মাসাইল প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত বুখারিকে দর্শের ভিতরে ঢুকানো দরকার ছিল না যদি আমরা শত্রুতাটাই জারি রাখতাম আমরা রাখি নাই আমরা বুখারিকে অনেক মর্যাদা দিছি যিনি শাইখুল বুখারি যিনি বুখারি যিনি পড়ান তার মর্যাদা সবচেয়ে বেশি মাদ্রাসায় আবার খতমে বুখারি নামে অনুষ্ঠানও হয় বিশাল বিশাল জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান তো এই জন্য বুখারিকে আমরা এত মর্যাদা দিছি যদিও আমরা জানি যে ইমাম বুখারি নিজে আমাদের ইমাম ইমাম আবু হানিফাকে কটাক্ষ করেছেন ওনাকে জয়ীব বলেছেন এটা মুরজিয়া বলেছেন এটা বলেছেন ওটা বলেছেন এই রথ করেছেন ওই রথ করেছেন আমরা জানি এই কথা কিন্তু আমরা ইমাম বুখারিকেও ছেড়ে দিই না ইমাম আবু হানিফাকেও ছেড়ে দিই না আমরা কি করি আমি বলি যে ইমাম বুখারি ইমামুন তিনি ইমাম তিনি আমার মাথার মুকুট ইমাম আবু হানিফা একই ইমাম আহমেদ আহমদ একই সবাই আমাদের ইমাম একই পরিবারের সন্তান আমরা একই পরিবারের সদস্য আমাদের কর্মপন্থা হবে যে আমার যার কাছ থেকে যিনি যে বিষয়ে এক্সপার্ট ছিলেন তার কাছ থেকে আমরা ওইটা নিই হাদিসে যান ইমাম বুখারির কাছে যান কোনো অসুবিধা নেই ফিকা ফতো রাখতেছে ইমাম আবু হানিফার কাছে যান ইমাম শাফির কাছে যান ইমাম মালিকের কাছে যান কোনো অসুবিধা নেই এই বুস্টা মুসলিম উম্মাকে দিতে হবে এই বুস্টা মুসলিম উম্মাকে কথা বলতে হবে এই জায়গায় যারা মাইনাসের উসুল নিয়ে আসছেন যে ফিক ফতোয়াকে মাইনাস করো ইমাম আবু হানিফাকে মাইনাস করো ইসলাম থেকে তাদের কাছে বিনয়ের সাথে বলতেছি যে এটা ইসলামী দাওয়াত না ভাই যা বুঝতেছো তুমি বাবা মার মধ্যে তো তালাক হয়েছে এক সময় এখন চাচ্ছ যে বাবা মার ভিতরে যেন জীবনে কোন দিন আর বন্ধন ফিরে না আসতে পারে একজন তালাকে মুগাল্লাজা হয়েছে এটা আর কখনোই এদিক সেদিক করা সম্ভব না এই পর্যায়ে আর নিতে চাচ্ছেন আবার আবার ওই দ্বন্দ্বকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাচ্ছেন মায়াজ আল্লাহ মায়াজ আল্লাহ ওই সময় যে মারামারি কাটাকাটি যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে ওইটা আবার পুনরুজ্জীবিত করতে যায় না এটা আমাদের অনুরোধ এটা পরিণতি ভালো হবে না যখন আপনারা এটা করা শুরু করবেন তখন আমরা আবার ইমাম বুখারি কি ভুল করেছেন ইমাম আহমদ ইবন আহম্বল কি ভুল করেছেন ওমাম কি ইমাম কি ভুল করেছেন ওগুলো আমরা আমার আলোচনায় নিয়ে আসবো কারণ ওনারা তো মাসুম আলের কথা ছিলেন না হাকি কথা হলো এটা এই জন্য কথা একদম মানে ক্লিয়ার কাট কথা যে যেই বিষয়ে যে এক্সপার্ট ছিলেন সেটা তার কাছ থেকে নিতে হবে এই কথাটা শুধু আমার নিজের কথা না এটা ইমাম সাউকানি রহমাল্লাহ বলেছেন যে ইন্না ইনসাফ আর রজুল্লাহিম একজন ব্যক্তির ইনসাফ এটা কখনোই পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ না সে তার প্রত্যেক ফন প্রত্যেক শাস্ত্র প্রত্যেক সাবজেক্ট প্রত্যেক টপিক ওই বিষয়ের এক্সপার্টের কাছ থেকে নিবে নতুবা সে খরত মত করবে ভুল করবে যিনি আকিদার এক্সপার্ট তার কাছ থেকে আমি আকিদাটা নিই যিনি হাদিসের এক্সপার্ট
আমাদের সমস্যাটা হলো যে একজনকে দেখছি যে উনি একটু ভালো পারেন উনি একটু কোন একটা বিষয় ভালো পারেন এখন দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞান সায়েন্স আসমানের উপরে আসমানের নিচে দুনিয়ার সমস্ত তিনি যেন সব জানতেন আমি আজকে সকালে লাইভে বলেছি আমি একটা সময় ডাক্তার জাকির নাইকে নিজে ভক্ত ছিলাম মানুষের সাথে ওনার পক্ষে ডিবেট করতাম ওনার ওনার যে উনি যে ঠিক আছে এটা প্রমাণ করার জন্য কিন্তু আমরাই ডাক্তার জাকির নাইকে নষ্ট করছি কোন দিক থেকে যে উনাকে আমরা সব জানতা বানাইতে চাইছি উনার কাছ থেকে সব কিছু আমরা নিতে চাইছি এবং আমরা চাইছি যে উনি যেহেতু ডিবেট করেন মানুষকে রদ করেন খন্ডন করেন অমুসলিমদেরকে উনি দুনিয়া সবই জানবেন ফিক ফতোয়া মাসলাম আসাইল হাদিস কোরআন কোন কিছু ওনার অজানা থাকবে না উনি সব জানতা এই যে আম আমাদের যে চিন্তা থিঙ্কিং এই চিন্তায় বড় বড় ইমামদেরকে আমরা তাদের অবস্থান থেকে সরাই এটা হলো তাদের প্রতি জুলুম আমি যদি বলি যে এখানে জাকির নায়ক ডাক্তার জাকির নায়করা শুধু যে কোনো ইমাম যে কোনো আলেম এই আলেমদেরকে জীবিত হোক মৃত হোক ইনাদেরকে ইনাদের সুনাম ইনাদের সুখ্যাতি ইনাদের অবস্থানকে আমরাই নষ্ট করি আওয়াম আমরা যারা আছে উনাদের যার যে অবস্থান ছিল সেটা থেকে আমরা ধরে নেই যে উনি সব উনি জানেন উনার কাছ থেকে সবই নিতে হবে তো এই চিন্তা চেতনা ভাই ভুল এটা চলে না এটা এলমি কোনো কথা না এলমি কোনো আন্দাজ না তাল্লা সুহান তালা এই যে সমাধান আমরা বললাম যে 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 বিষয়ে এক্সপার্ট ছিলেন তার কাছ থেকে আমরা সেটা নিই আমরা সবাই মহাব্বতের সাথে এক সাতান নিতে ইসলামের পরিবার এটা ইসলাম একটা ফ্যামিলি এই পরিবারের নিচে আসে সবাই আমাকে আমরা ইমাম মনে করি ইমাম হানিফা আমার ইমাম ইমাম বুখারি আমার ইমাম ইমাম আহমেদ আহমদ ইমাম ইমাম তাউস আমার ইমাম ইমাম কথাদা আমার ইমাম ইমাম আউজাই আমার ইমাম সবাই আমার ইমাম হ্যাঁ যার কাছ থেকে যেটা লাগবে আমরা সেটা তার কাছ থেকে নেব আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে বুঝার তো ফিক দান করেন আমিন সাল্লাহ আলী ওয়াসাহাবিম আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ